हॉस्पिटल मानी आकर्षण प्रयोजन असंख्य धन्यवाद क्लिनिशियन सो मल्टीडिसिप्लिनिस्ट स्नेह आशीर्वाद धन्य मध्य कहिनूर आपा स्नेहर छोआ पेत सत्य आज के जानते ख्याल करी जानतम ना आज के जख जानते घाटतेवर्तन होनेक नतून नतून तथ्य अनेक बेपारे नतून कन्सेंस दाड़ी गेगुलो मैं ठीक मत पढ़ा क्लियर कराओना मध्य तो अंतर्भुक्त करी 
আমি অনেকটা বলা যায় যে খানিকটা কোহিনির আপার কথা চিন্তা করেই মোটামুটি আদা জল খেয়ে এটা আমি আজকে দুপুরে বাদ দিয়ে এগুলি পড়লাম এবং এই অল্প কিছুক্ষণ আমি আগে আমি এই লেকচারটা তৈরিটা কমপ্লিট করেছি কিন্তু অবশ্যই মনোপুত হয়ে কমপ্লিট করতে পারিনি কারণ যখনই নতুন কিছু যোগ হয় তখন আগের কিছু বাদ দিতে হয় কিভাবে কোনভাবে সংক্ষিপ্ত করব সেই জিনিসগুলো দেখতে হয় সাজানো সবকিছু মিলিয়ে মানে আমি বলবো যে আমি চমৎকারভাবে উঠতে পারিনি এই জন্য আমি সবার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এখন আমি আমার লেকচারটা শেয়ার করবো এখানে এটা আমার আজকের টপিক হচ্ছে এসিলি অ্যান্ড প্রেগনেন্সি এবং এটাকে আমি মোটামুটি দুটা ভাগে ভাগ করব একটা মেজর মেজর ভাগ হচ্ছে দুটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটা ম্যানেজমেন্ট যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডকে আবার আমাদের তিনটা ভাগে ভাগ করার সুযোগ আছে একটা হচ্ছে ইফেক্টস অফ এসিলি অন ফার্টিলিটি ইফেক্টস অফ এসিলি অন প্রেগনেন্সি এবং ইফেক্টস অফ প্রেগনেন্সি অন এসিলি এই তিনটা হেডিংয়ে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সাজিয়েছি এখন আমি যাব প্রথমে ইফেক্টস অন ফার্টিলিটি সত্যিকার অর্থে এসিলি রোগটার জন্য ফার্টিলিটি খুব একটা কমে না এটা হচ্ছে একটা বড় বিষয় কারণ আমরা জানি যে এখনও আমাদের দেশে অনেকেই আছেন এমনকি চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ কেউ থাকেন যারা কোনো একটা অল্প বয়সী অবিবাহিতা মেয়ের যদি এসিলি হয় তাহলে বলবেন যে তার বাচ্চা টাচ্চা হবে না তাকে বিয়ে দেওয়ার দরকার নাই এই কথাটা কিন্তু মোটেই ঠিক না এসিলি বাই ইটস সেলফ ডাজেন্ট এফেক্ট ফার্টিলিটি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যদিও দেয়ার আর সাম ফ্যাক্টরস হুইচ কম্প্রোমাইজেস ফার্টিলিটি ইউ নো ওয়েন দে আর রিলেটেড টু এসিলি ইটস সেলফ দ্যাট ইজ টেম্পোরারি বাট দেয়ার আর আদার নন নন লুপাস ফ্যাক্টরস অলসো ফর এক্সাম্পল রেনাল ফেলিউ Uh, you know that result as a complication of lupus nephritis that theke fertility komte pare highly active disease jodi hoy tate temporarily fertility komte pare anti phospholipid antibodies in high titers jodi thake tateo komte pare amra e chhara rogider ke cyclophosphamide diye thaki high dose steroid ebong nsaid erao kintu fertility kichuta komate pare nsaid to nischoy shobai janen je nsaid is slightly jodi effect ta great na but may interfere with uh, you know implantation of the fertilized ovum in the endometrium e implantation er jonno prostaglandin dorkar hoy ebong nsaid jehetu prostaglandin kichuta block kore shei jonno ekhane fertility kichuta slight eta khub boro dhoroner hoy na ekhon ami bolbo amar kintu eta shesh effects on fertility ni amar er khub beshi kichu bolar nai er pore ami ashbo what are the effects of sle on pregnancy প্রেগনেন্সির আউটকামের উপর এসিলের ইফেক্ট কি এটি যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমার আবার দুটা ভাগকে ভাগ করতে হবে একটা হচ্ছে ইফেক্টস অফ এসিলি অন ফিটাল আউটকামস আরেকটা হচ্ছে ইফেক্টস অফ এসিলি অন ম্যাটার্নাল আউটকামস মানে আমরা সবাই জানি যে প্রেগনেন্সিতে এই দুটা আউটকামের কিন্তু অনেক জটিলতা আছে যেমন একদিকে ফিটাল ডেথ হতে পারে তেমনি আরেক দিকে ম্যাটার্নাল ডেথও হতে পারে কাজেই দুইজনের আউটকাম কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে আমি সোজা কথা বলতে পারি ভয়াবহভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন এই ম্যাটার্নাল আউটকাম আর ফিটাল আউটকাম নিয়ে পড়ি তখন আমি ভাবি যে এই বিশাল একটা জটিল সাবজেক্টের রোগীদের কোহিনির আপারা যে কেমনে ম্যানেজ করেন মানে খুব ভয় লাগে একটু পরেই আমরা তার কিছু ভয়ের ছোঁয়াটা কিছুটা পাব তাহলে আমি এখানে বাম দিকের কলামে দেখেছি এফেক্টগুলো কি কি এবং ডান দিকের কলামে দেখাবো সেই এফেক্টের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কি কি একটা এফেক্ট হচ্ছে অ্যাবরশনস অ্যান্ড স্টিল বার্ডস এবং এদের জন্য রিস্ক ফ্যাক্টরস হচ্ছে অ্যাক্টিভ লুপাস নেফ্রাইটিস তারপরে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ ফিটাল ডেথ যাদের আগে ফিটাল ডেথ হচ্ছিল তাদের আবারও হতে পারে এবং প্রেজেন্স অফ অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডিজ এই অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডিকে সংক্ষেপে কনভেনশনালি এভাবেই লেখা হয় এ পি এল এটা ছোট হাতে ইন্ট্রা ইউটোরাইন গ্রোথ রেস্ট্রিকশান বা গ্রোথ রিটার্ডেশন বলা হয় এটার জন্য আমাদের এটা ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে হাইপার টেনশন প্রি এক্লামশিয়া এবং গ্লুকোকর্টিকয়েডস প্রিম্যাচিউরিটি মানে প্রিম্যাচিউর বার্থ আগেই হয়ে যাওয়া এটার জন্য ফ্যাক্টরস হচ্ছে হাইপার টেনশন এবং প্রি এক্লামশিয়া আর এছাড়া এটাও ঠিক যে আরেকটা আছে পরোক্ষ মানে প্লেসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সিও একটা ফ্যাক্টর প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ মেমব্রেন এটার জন্য স্ট্রয়েড ট্রিটমেন্ট নিউনেটাল লুপাস ইরিথেমেটোসাস সিনড্রোম এটা ফাইভ পারসেন্ট অফ 
লুপাস মাদারদের বাচ্চাদের নিউনোটাল লুপাস থাকে আর এই নিউনোটাল লুপাস সিনড্রোমের পার্ট হিসাবে কমপ্লিট হার্ট ব্লক হতে পারে কনজেনিটাল হার্ট ব্লক এটা হয় ওয়ান এনএলই ফাইভ পার্সেন্ট আর সিএইচবি তার মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট এবং এটার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যান্টিরো অ্যান্টিলা অ্যান্টিবডিস এগুলো এসিলির অনেকের পজিটিভ থাকে তাদেরই এটা বেশি হয় এবং এই অ্যান্টিবডিগুলোকে এই অ্যান্টিবডিগুলো আমাদের দেশে অ্যান্টি এস এস এ অ্যান্টি এস এস বি নামে বেশি পরিচি পরিচিত এরপরে হচ্ছে টক্সিমিয়াজ অফ প্রেগনেন্সি মানে প্রি এক্লামশিয়া এক্লামশিয়াগুলো এগুলোর জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে ডায়াবেটিস লুপাস নেফ্রাইটিস সে লুপাস নেফ্রাইটিস যাদের থাকে তাদের থার্টি পার্সেন্টে টক্সিমিয়া হয়ে যায় হাইপার টেনশন টক্সিমিয়া ইন প্রিভিয়াস প্রেগনেন্সি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এবং প্রেজেন্স অফ অ্যান্টিফসফলিপিড অ্যান্টিবডিস তারপরে হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস যেগুলিকে আমরা কখনো কখনো বলবো জেস্টেশনাল হাইপার টেনশন যে এগুলো বলতে পারি ইনফেকশনস এবং পার্টিকুলারলি ইউনিটাক্ট ইনফেকশন এদের জন্য হচ্ছে স্ট্রয়েড ট্রিটমেন্ট ম্যাটার্নাল ডেথ ম্যাটার্নাল ডেথ ইন সিক্সটিস ছিল টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং তখনকার দিনের ফিজিশিয়ানরা বলতেন যে হ্যাঁ বাচ্চা নিতে পারবো না আমরা বুঝতে পারছি যে তার কিন্তু একটা যুক্তি ছিল কথাটা এত অযৌক্তিক ছিল না কারণ বাচ্চা নিলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিস্ক অফ ডেথ ডিউরিং দ্য পেরিনেটাল পিরিয়ড এবং এখন সেটা হয়ে গেছে কমে ওয়ান পার্সেন্ট মানে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতির সাথে সাথে What is the cause of maternal death? Maternal death is the most important thing to do with the ACL. What is the cause of severe renal flare? Infection. Infection is the most important thing to do with the pulmonary embolism. Then, hemolytic anemia, elevated liver enzyme, low platelet, and health syndrome. Pulmonary hypertension. It is the most important thing to do with the atypical chest pain. এক্সারশনাল ব্রেথলেসনেস থাকে এই ধরনের এসএলই পেশেন্টরা যদি কনসিভ করতে চান তাহলে তাদের একটা আগে কালার ড্রপলার ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে নেওয়া উচিত যদি পালমনি হাইপারটেনশন থাকে তাহলে তাকে অ্যাগেনস্ট প্রেগনেন্সি কাউন্সেল করাটা উচিত এবং কার্ডিওমায়োপ্যাথি এগুলো থাকলে ম্যাটার্নাল ডেথের রিস্কটা অনেক বেড়ে যায় এখন আমি আসবো হোয়াট আর দ্য ইফেক্টস অফ প্রেগনেন্সি অন এসএলই এতক্ষণ বললাম ইফেক্ট অফ এসএলই অন প্রেগনেন্সি এখন বলবো ইফেক্টস অফ প্রেগনেন্সি অন এসএলি তার কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে ডিজিজ ফ্লেয়ার তারপরে একটা ছোট্ট পার্সেন্টেজ যেটা খুব কম হয় একটা পারমানেন্ট লস অফ রেনাল ফাংশন ইন এ স্মল প্রপোর্শন বেশিরভাগই হয় না এটা এবং আলটিমেট ফ্যাক্টটা হচ্ছে যদি আমরা টোটাল লুপাস পপুলেশনটা নিয়ে ডিল করি তাহলে বলবো নো চেঞ্জ ইন দ্য লং টার্ম আউটকাম মানে প্রেগনেন্সির ধকলটা যদি ওই মহিলা যদি সামনে উঠতে পারেন তাহলে আলটিমেটলি লং টার্ম আউটকামের উপর সিগনিফিকেন্ট কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে না আচ্ছা তাইলে এখন আমি ফ্লেয়ার্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি এর উপর কিছু কথা বলবো এই ফ্লেয়ারগুলো যে কোনো ট্রাইমাস্টারে হতে পারে এবং দেখা গেছে যে এসএলই রোগীদের প্রেগনেন্ট অবস্থায় সিক্সটি পার্সেন্টেরই ফ্লেয়ার হয়ে থাকে এবং পোস্টপার্টাম পিরিয়ডও কিন্তু ফ্লেয়ার হয় পোস্টপার্টাম পিরিয়ডটাও কিন্তু একটা পিরিয়ড ক্যারেক্টারাইজ বাই হায়ার রিস্ক অফ ফ্লেয়ার মোস্ট অফ দিস ফ্লেয়ার্স আর মাইল্ড কিন্তু যদি কোনো পেশেন্টের যদি কনসিভ করার সময় অ্যাক্টিভ লুপাস নেফ্রাইটিস থেকে থাকে তাহলে তাদের সিভিয়ার রেনাল ফ্লেয়ার হতে পারে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমাদের মানে অ্যাক্টিভ লুপাসকে ইনঅ্যাক্টিভ লুপাস রূপান্তরিত করতে হবে আমাদের রেনাল লুপাসটাকে কমপ্লিট রেমিশনে নিয়ে আসতে হবে প্রেগনেন্ট মানে যদি আমরা প্রেগনেন্সি মানে অ্যালাউ করতে চাই তাহলে এখন ইয়েতে প্রেগনেন্সিতে কোন ধরনের ফ্লেয়ার হয় ইউজুয়ালি মাইল্ড ফ্লেয়ার উইথ আর্থাইটিস অ্যান্ড র্যাশ কিন্তু মেজর অর্গান ফ্লেয়ার্স মে অন সকার তার মধ্যে একটা কমন হচ্ছে রেনাল ফ্লেয়ার রেনাল ফ্লেয়ার লুপাস নেফ্রাইটিস যাদের থাকে যাদের নেফ্রাইটিস নেই তাদের জন্য এই পার্সেন্টেজ না যাদের লুপাস নেফ্রাইটিস থাকে তাদের ফর্টি পার্সেন্টে রেনাল ফ্লেয়ার হয় এবং এর মধ্যে যাদের কনসিভ করার সময় যাদের এই লুপাস নেফ্রাইটিসটা অ্যাক্টিভ ছিল তার মানে কিছু প্রোটিনিয়া কিছু হেমাচুরিয়া ছিল তাদের জন্য এই পার্সেন্টেজটা ফিফটি টু সিক্সটি আর যাদের রেনাল লুপাসটাকে কমপ্লিট রেমিশনে আনা হয়েছে বিফোর কনসিভিং তাদের ক্ষেত্রে এই পার্সেন্টেজটা হচ্ছে সেভেন টু টেন পার্সেন্ট এবং ফাইভ পার্সেন্ট অফ এসএলই পেশেন্টের কিন্তু সিএনএস ফ্লেয়ারও হয় 
during pregnancy. Ever I mean, I management. Management actually, I'm other person who check counseling. Well, is a counseling is very important. Johani Kuru, a city of Gijakon, conceived Kurti Chibin, among counseling the Kurtabe, patient K among family, family Kurtabe, among Tadaki J. Jinish Kulu, a mother specifically point out Kurtabe in connection with pregnancy, security chances of flare, risk of fetal loss, prematurity, intrauterine growth restriction, hypertension, preeclampsia. Even the need for a more rigorous follow-up. A genius group amader counsel korte hobe. Amra ibar jodi management te jai ta management heading ta ke amra pasta bhag yabar bhag korte pari. Ekta chhe family planning and contraception. That patient in remission. J patient remission e thakao bostay conceive korlen ta ke amra kivay manage korbo. Isseli modhi jodi karo flare hoy, othoba disease jodi active thake from the beginning, ta the ke amra kivay treat korbo. Amra delivery ta kivay manage korbo. Amra pure perium, among lactation amra kihoi manage korbo. Ebar ashbo family planning and contraception. Bola hai je desired state during conception. Ekta isili mohila jokhon conceive korte chai bin, tokhon tar jono desired state ta ki. Ekta chis more than six months near remission on hydroxychloroquine only. Shudhu matro hydroxychloroquine diye jodi ek jono rogi kompokhe chhaymas full remission e thaken. Tokuni Amra Buzboje, this is the most ideal time for conceiving. Kintamother Kalrak the Habe, the Onik Shomai, a Etajun Amother Opekakurtu Hotabari, Tinjar Bosor Opekakurta Hotabari, AJ at a full remission induced Korajuno, Kaji Bastobe, Eta Judi Ekjun Lupus Mohila to the Boysta Komhoi, Yamon Baish Tesh to Bish Potisha Kubishoza, Kintu Judi Ekjun Lupus Rugi Boys Judi Hai Tetris to Trish Poitrish. তখন কিন্তু একটু কঠিন হয়ে পড়তে পারে এবং এটাও ঠিক যে কোন কোন রোগীর কিন্তু সহজে কমপ্লিট রেসপন্স রেমিশনটা হয় না তাদের একটা গ্রামলিং লুপাস থাকে যে লুপাসটা ঘ্যানঘ্যান করে রোগী अदरवाइज ভালো কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ একটু মাইল্ড জয়েন্ট পেইন অথবা আমরা চাপ দিলে দেখব মেটাকারপাল স্কুইজ পজিটিভ অথবা মাঝে মাঝে হঠাৎ একটু করে র‍্যাশ হয় অনেক দিন পর পর একটু চুল পড়াছে বেড়ে যায় মুখে একটু ঘা হয় এগুলোকে বলা হয় গ্রামলিং লুপাস এবং তাদের জন্য Amra 0.125 milligram per kg prednisolone amra dite pari jemon ami jodi boli je 50 kg ojoner ek mohila tar jonno 6.25 milligram maximum maximum 6.25 milligram prednisolone jodi remission e thake amra take allow korte parbo ebong jodi aro ektu jodi amra desperate thaki je boyosh hoye geche kono baccha ekta o nai tader ebong eta diyeo remission hocche na Hydroxychloroquine plus 0.125 mg per kg prednisolone. Tadir camera as a thyprin, Othova cyclosporino ditapari as a thyprin, one to two mg per kg. Ebong Amra con obustai conob habe conception mane allow curbona, actor Jokon Rogra cyclophosphite patchin, mesotrexate patchin, mycophonet mofetil patchin, high dose, we j dostabulum tachi, bishnose glucocorticoid patchin. অথবা এনএসআইডিও পাচ্ছেন এই সময় আমরা কিন্তু এলাউ করব না তাহলে আমরা কন্ট্রাসেপশনের জন্য কি কি ব্যবহার করতে পারি মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার মেথডস হচ্ছে বলা হয় সেফ এন্ড এফেক্টিভ কিন্তু যদিও ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ এর চেয়ে এটা লেস এফেক্টিভ তার মধ্যে অবশ্যই ই আসবে কন্ডম আসবে ইন্ট্রাউটারিন ডিভাইসের ব্যাপারে কন্ট্রোভার্সি আছে বলা হয় যে ইনফেকশনস আর মোর কমন পার্টিকুলারলি এন্ডোমেট্রাইটিস এবং পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ এগুলো ইন্ট্রাউটারিন ডিভাইস থেকে হতে পারে যদিও একটা জিনিস ঠিক যে পশ্চিমী দেশগুলোতে ইন্ট্রাউটারিন ডিভাইসের কারণে এই ইনফেক্টিভ কমপ্লিকেশনের রেটটা এত বেশি কমে গেছে যে এখন পশ্চিমী দেশগুলোকে আর আইইউডি কে এখন আর মানে একটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেটেড মেথড বলে মনে করা হয় না এলাউ করা হচ্ছে এখন আচ্ছা তাহলে এখন আর এছাড়া ইউটারিন পারফরেশন হতে পারে এটা যদিও Peter incidence could be low, even low in both advanced countries and in our developing countries. Are is her menorrhagia to Hutbari? The Motamuti agent no Amade Desgulet Amra Econo in train device taki Amra Alau Kurbona. Into a clinic caldrak to be the pill skin to absolutely contraindicated na Amra low dose estrogen contraceptive pill, Mane Amra Babuhar Kutipani. এখন আমি বলবো what are the contraindications? Basically contraindication কোলো যাদের এসিলি নাই 
তাদের যেমন এসিলি রোগীদেরও তেমন শুধু একটাই মানে এই একটু বাকি আছে একটা হাইলি অ্যাক্টিভ ডিজিজ যদি হয় এটা এসিলি রোগীদের থাকবে যাদের এসিলি নাই তাদের তো এটা থাকার প্রশ্ন আসে না কিন্তু অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি অথবা আদার থ্রম্বোমোলিক ডিজিজ আছে তাদের জন্য ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ বা ফার্মাকোলজিক্যাল কন্ট্রাসেপশন ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন আমরা কোথায় ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ দেব আরো উৎসাহের সাথে আরো আগ্রহের সাথে দেব যখন একজন মহিলা সাইক্লোফসমাইট থেরাপি যখন পাচ্ছেন কারণ এই কন্ট্রাসেপটিভ গুলো কিন্তু এই সাইক্লোফসমাইডের গোনারক্সিক ইফেক্টটাকে আবার নিউট্রালাইজ করে দেয় কাজেই তখন আমাদের কন্ট্রাসেপশন দেওয়াটা ভালো হবে উপকার হবে তাহলে এখন আমি যাব এটা আমি তাহলে ওইটা বাদ দিয়ে কন্ট্রাসেপশনের চ্যাপ্টার শেষ এখন আমি আসব পেশেন্ট ইন রেমিশন যারা রেমিশনে থাকা অবস্থায় কনসিভ করেছেন তাদের আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব এবং তাদের চিকিৎসার দুটা পার্ট একটা হচ্ছে মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন আর একটা ট্রিটমেন্ট এখন আমি প্রথম বলবো মনিটরিং ইভালুয়েশন আমরা কতদিন পরপর তাদেরকে ফলো আপ করব বলা হয় যে আপ টু টোয়েন্টি এইট উইকস আমরা প্রতি মাসে মাসে ফলো আপ করব মানে সাত মাসে সাতবার আর এরপরে টোয়েন্টি এইটের পরে হবে যদিও গাইনিকোলজিস্টের ফলো আপ আর একটু ঘন কিন্তু আমাদের ফলো আপ এমনই হবে টোয়েন্টি এইট থেকে থার্টি টু উইকস পর্যন্ত ফোর্থ নাইটলি থার্টি টু উইকসের পরে উইকলি যাদের ডিজিজটা অ্যাক্টিভ তাদের ক্ষেত্রে এই এই সব কিছুই বললাম যাদের ডিজিজ ইনঅ্যাক্টিভ তাদের জন্য যাদের অ্যাক্টিভ তাদের কিন্তু আরও ঘন ঘন করতে হবে রেমিশন না হওয়া পর্যন্ত এখন আমি বলবো যে আমাদের ফার্স্ট ভিজিটে আমরা কিভাবে ইভ্যালুয়েট করব ফার্স্ট ভিজিটে একটা ফুল হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন আমাদের করতে হবে এবং আমাদের অ্যাক্টিভিটির কোনো ফিচার কোথাও লুকায় ঠুকায় ঘাপটি মেরে এসে কিনা আমাদের দেখে নিতে হবে ওরাল আলসার থাকতে পারে তারপরে আমাদের এখানে পেশেন্টের কি বলে ইয়ের পায়ে ইডমা থাকতে পারে একটা পার্ট অফ লিপাস নেফ্রাইটিস কাজেই আমাদের মুখের এই আমাদের এসব দেখে নিতে হবে আরকি যে রেমি সত্যি কি রেমিশনে আছেন কিনা রুটিন ইরোনালাইসিস তারপরে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট অ্যান্ড প্লেটলেট কাউন্ট সিরাম ক্রিয়েটিনিন একটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইরোনারি প্রোটিন অথবা প্রোটিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও এবং তার সাথে একটা ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স করে নেওয়াটা ভালো অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ অ্যান্টি রো এবং অ্যান্টি লা মানে ওই যে বললাম অ্যান্টি এস এস অ্যান্টি এস এস বি নিরাটাল লুপাস হওয়ার সম্ভাবনা আজকে দেখার জন্য এপিটিটি এবং অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবায় আমি এগুলি সম্পর্কে পরে আর একটু পরে আরও বিশদভাবে বলবো এবং যাদের ডায়াবেটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেমন মানে হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস ইন দ্য ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ তারপরে বিএমআই মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ এই ধরনের যাদের হাইপার টেনশন আছে এই ধরনের কিছু কিছু রোগীদেরকে বলা হয় যে একদম প্রথমে আমাদের কনসিভ করলে অথবা আমাদের যদি প্রি কনসেপশন প্ল্যানিং যদি হয় তখনই আমাদের একবার ফার্স্টিং ব্লাড গ্লুকোজ করতে হবে যে তাদের কনসিভ করার আগে থেকে ডায়াবেটিস আছে কিনা দেখার জন্য আমাদের এর পরের ভিজিটগুলোতে আমরা কি কি জিনিস দেখবো একটা হচ্ছে হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন এবং এখানে আমাদের মেটিকুলাসলি খেয়াল রাখতে হবে কোনো ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা এবং ব্লাড প্রেশার প্রত্যেকবার দেখতে হবে আমাদের রুটিন ইরোনালাইসিস প্রত্যেকবার করতে হবে আর ব্লাড কাউন্টস ইনক্লুডিং প্লেটলেট কাউন্টটা বারবার করতে হবে কারণ আমরা সবাই জানি যে প্লেটলেট কাউন্ট মানে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া কিন্তু একটা প্রেডিক্টার অফ টক্সিমিয়া অ্যান্ড অলসো হেল্প সিনড্রোম তারপরে মডিফাইড ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট মানে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস আছে কিনা দেখার জন্য একটা ও জিটিটি মানে স্ট্যান্ডার্ড মডিফাইড মানে ফার্স্টিং অ্যান্ড টু আওয়ার্স আপনার সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম গ্লুকোজই কিন্তু করতে হবে এখানে এই ব্যাপারে কিন্তু কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না আমি অনেক সময় দেখছি ডাক্তাররা শুধু ফার্স্টিং করেন এমন কি কেউ কেউ শুধুমাত্র র্যান্ডম করেন তা দিয়ে কিন্তু চলবে না এখানে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ও জিটিটি করতে হবে ফর ডিটেকশন অফ জিডিএম এবং আঠাইশ সপ্তাহ থেকে বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল স্কোরিং করতে হবে এটার উপর আমি একটু কোহেনুর আপার কাছ থেকে ভবিষ্যতে একটা লেকচার আশা করে বসে থাকব তা এখানে এই আমি জাস্ট এখানে কম্পোনেন্টগুলো কী কী তা বলে দিচ্ছি বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল স্কোরিংয়ের একটা হচ্ছে নন স্ট্রেস টেস্ট মানে ফিটাসের মাঝে মধ্যে উইদাউট এনি স্ট্রেস একটা কার্ডিও অ্যাক্সিলারেশন হয় হার্ট রেটটা বেড়ে যায় কতটুকু বাড়লো কত সেকেন্ডের জন্য বাড়লো এই জিনিসগুলো এটা দেখা হয় ফিটাল ব্রিদিং মুভমেন্ট মানে চেস্ট এক্সপানশন ফিটাল টোন মানে এই যে ইয়ে আমাদের ভার্টিপ্রাল কলামের ব্যাকের এক্সটেনশন হয় সেটা মাপা হবে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ভলিউম এবং ফিটাল মুভমেন্ট এই পাঁচটা প্যারামিটারের উপর করা হয় বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল স্কোরিং তা এইটা যত হাই হবে তত খারাপ যত কম হবে তত ভালো এবং এটাকে ভাগ করা হয় রিয়াসুরিং বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল স্কোর আর নন রিয়াসুরিং বায়ো বায়োফিজিক্যাল প্রোফাইল স্কোর 
আচ্ছা এখন প্রত্যেকটা ট্রাইমিস্টারের শেষে আমাদের এই পরীক্ষাগুলো করতে হবে মানে প্রতিটা ট্রাইমিস্টারের যে লাস্ট ভিজিট আমরা তো এক মাস এক মাস পরপর করব তো তার মানে একটা হচ্ছে ট্রাইমাস্টারের প্রথমে একটা ট্রাইমাস্টারের মাঝে আর একটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রাইমাস্টার এন্ড ট্রাইমাস্টার একটা ইরিড কালচার অবশ্যই করতে হবে কারণ অ্যাসিমটোমেটিক ইরিডিক ইনফেকশন কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ইরাডিকেট করতে হবে সেরাম ক্রিয়েটিনিন এএলটি ইউরিক অ্যাসিড এই এএলটি হচ্ছে হেল্পের জন্য ইউরিক অ্যাসিড আমাদের দেখতে হবে টক্সিমিয়ার জন্য অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ কোনো ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা এবং আমাদের ইউপিসিআর অথবা ইউরিনারি টোটাল প্রোটিন এটা আমাদের প্রতি ট্রাইমাস্টার একবার একবার দেখতে হবে রেনাল ফ্লেয়ার হচ্ছে কিনা বোঝার জন্য অ্যান্টি রো বা অ্যান্টি লা এগুলো আমাদের টেস্ট করতে হবে এবং যাদের পজিটিভ তাদের ফিটাল হার্ট রেট ফিটাল হার্ট রেট অবশ্য গাইনিকোলজিস্টদের স্বভাব হচ্ছে প্রত্যেকটা মানে ভিজিটে তারা দেখে থাকেন এবং এখানে আঠারো থেকে বিশ সপ্তাহের মধ্যে এটা দেখাটা ক্রুশিয়ালি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এই সময় দেখতেই হবে আর এছাড়া ষোলো থেকে আঠাইশ সপ্তাহ পর্যন্ত এটা আসলে বাংলাদেশের ঢাকার বাইরে বোধ হয় কোথাও ফ্যাসিলিটিটা নাই কাজেই ঢাকার বাইরে এই ফিজাল হার্ট রেটের উপরেই ভরসা করে চলতে হবে কিন্তু এটা চালু করারও চেষ্টা করতে হবে পালস ডপলার ফিটাল ইকোকার্ডিওগ্রাফি উইকলি ফ্রম সিক্সটিন টু টোয়েন্টি এইট উইকস এটা আমাদের প্রত্যেকবার রিপোর্ট নিয়ে আসার আসতে বলার দরকার নাই রোগী কিংবা রোগীর হাজবেন্ডকে যে আমরা শিখাই দিতে পারি যেটা করার পরে অমুক অ্যাবনর্মালিটি থাকলে আপনারা চলে আসবেন আমার কাছে এখন আমি যাবো ট্রিটমেন্টে শিট অ্যাঙ্কার অফ ট্রিটমেন্ট কি কি সেটা এখন বলবো একটা হচ্ছে পেশেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি এডুকেশন অ্যান্ড কাউন্সেলিং যেটা আমি আগে বলে ফেলছি ড্রাগস হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড ফোর হান্ড্রেড মাইক্রোগ্রাম রিকমেন্ড করা হয় ডিউরিং দ্য ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার কিন্তু যদি কোনো মহিলাকে যে আমরা তো সালফাসালাজিন এসেলিতে আমরা দিই না কিন্তু যদি অ্যান্টি এপিলিপ্টিক ড্রাগ খান তাহলে গোটা প্রেগনেন্সি জুড়েই চালাতে হবে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে থ্রু আউট প্রেগনেন্সি এখানে কারো কোনো কনফিউশন থাকলে চলবে না কিন্তু অনেক সময় রোগীরা ডাক্তারদের কাছে শুনে এসে আমাকে বলেন যে ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আমাকে তো আমার অমুক ডাক্তার আমার স্থানীয় ডাক্তার বলছেন এটা বন্ধ করতে হবে প্রেগনেন্সির জন্য বন্ধ করার কোনো দরকার নাই এটা চালাতে হবে বরং কেউ যদি আগে পাচ্ছিলেন না আমরা অনেক সময় বন্ধ করে দিই কিছু মাইল্ড আন ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্টের জন্য যেমন চামড়া কালো হয়ে গেছে এই জন্য বন্ধ করি যে কালো হয়েছে তারও কিন্তু আমাদের আবার কনসিপ করলে শুরু করতে হবে অ্যাসপিরিন প্রত্যেক লুপাস পেশেন্টদের আমাদের মানে থার্টিন উইকের উইক অফ প্রেগনেন্সি প্রথম দিন থেকে প্রথম তিন মাস দরকার নাই ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার দরকার নাই সেকেন্ড ট্রাইমাস্টারের প্রথম দিন থেকে অ্যাসপিরিন দিতে হবে সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম ডেইলি আপ টু সেভেন টু টেন ডেজ বিফোর ডেলিভারি মানে আমার আমরা বলবো ডেলিভারির দশ দিন আগে আমরা বন্ধ করব অ্যান্টিসিপেটেড ডে অফ ডেলিভারি দশ দিন আগে আমরা বন্ধ করব এবং আমরা থার্ড ট্রাইমাস্টারের প্রথম দিন শুরু করব শুধু একটা ব্যতিক্রম আছে যদি কারো অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি যদি থাকে থাকে থেকেই থাকে মানে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম নাই কিন্তু অ্যান্টিবডি আছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয় প্রেগনেন্সির প্রথম থেকেই আমাদের অ্যাসপিরিড শুরু করতে হবে সবার শুরু করার দরকার নাই কিন্তু এবং প্রথম ট্রাইমাস্টারে অ্যাসপিরিড কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্লাইটলি ইনক্রিজ রিস্ক অফ ফিটাল ক্রেনিয়াল হেমো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ কাজেই আমরা ইনডিসক্রিমিনেটলি সবাইকে দিয়ে দেওয়াটা কিন্তু খারাপ দ্য বেনিফিট উইল নট আউট ওয়ে দ্য রিস্ক এটা কিন্তু পরিষ্কার করে দিচ্ছি এবং অনেকে ফ্লেয়ার প্রিভেনশনের জন্য লোডোস প্রেগনেসন দেন থ্রু আউট প্রেগনেন্সি এটা কিন্তু ইট ডাজ মোর হার্ম দ্যান বেনিফিট নো নো প্লেস অফ ইউনিভার্সাল ইউজ অফ লোডোস প্রেগনেসন এবং এখানে আমি দেখাচ্ছি আমাদের এই প্রেগনেসনের সাইড এফেক্টগুলো কি কি আইইউজিআর প্রম ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন টক্সিমি আমি এখানে অবশ্যই ইনফেকশন লিখিনি ইনফেকশনের যোগ করতে হবে তার মানে ছয়টা জিনিস বেড়ে যাচ্ছে ডি টু স্ট্রয়েড ইউজ আর উপকার যেটা হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষে ফ্লেয়ার প্রিভেনশন কিন্তু এই রোগীদের ক্ষেত্রে যারা আছেন ইন রেমিশন যারা কনসিভ করছেন ওয়াইল ইন রেমিশন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রয়েড টক্সিসিটির পাল্লাটাই ভারী বেনিফিটের পাল্লাটা কিন্তু হালকা তাহলে এখন আমি একটু অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোমটা বলতে আমরা কি বুঝাই সেটা ব্যাখ্যা করব অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম বলতে আমরা আমাদের এখানে ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি ক্রাইটেরিয়া আছে সরি একটু পানি খেয়ে নিলাম একটু গলাটা মনে হয় শুকে আসছে দ্য ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি ক্রাইটেরিয়া বলা হয় যে 
আমাদের এই রোগীর অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডির অ্যাব্রিভিয়েশন বলছি এ পি এল এবং এটা ছোট হাতের সিনড্রোম হলে আমরা বলবো এ পি এস সবগুলোই বড় হাতের এটার জন্য বলা হয় অ্যাটলিস্ট একটা ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া এবং অ্যাটলিস্ট একটা ল্যাবরেটরি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে এখন ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়াগুলো কি কি ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া দুই ধরনের একটা হচ্ছে এটা প্রেগনেন্সি রিলেটেড না আগে কারো হয়তো ডিভেন থ্রম্বোসিস হয়েছে অথবা আগে একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এগুলো হচ্ছে সব এভিডেন্স অফ ভাস্কুলার থ্রম্বোসিস একটা বা তার চেয়ে বেশি হলেও চলবে ভেনাস অথবা আর্টিরা যাই হোক না কেন তাতেও চলবে এমন কি আগের প্রেগনেন্সি ডেলিভারির পরে আমরা মানে কোহিনুর আপারা দুইটা ফ্রেজ ব্যবহার করেন ফ্লেমাসিয়া এলবা ডলেন্স ডিউ টু ফেমোরাল আর্টারি থ্রম্বোসিস আর ফেমাসিয়া সেরুলিয়া ডলেন্স ডিউ টু ফেমোরাল ভেন থ্রম্বোসিস যদি মানে লিম্প একটা লিম্প হয় সাদা হয়ে যায় অথবা নীল হয়ে যায় তা এমন হিস্ট্রি যদি থাকে আমাদের এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে রোগীদেরকে আসলে জিজ্ঞেস না করলে হবে না তা এগুলো যদি থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে ফেলে ভাস্কুলার ক্রাইটেরিয়া এটা আর প্রেগনেন্সি বা অবসেপ্টিক ক্রাইটেরিয়া কি কি একটা হচ্ছে ওয়ান অর মোর আনএক্সপ্লেন ডেথ অফ দ্য ফিটাস মানে ফিটাল ডেথ বিয়ন্ড টেন্থ উইক অফ টেন্থ উইক অফ এ মরফোলজিক্যাল টেন্থ টেন্থ উইকস অফ প্রেগনেন্সি আর কি অফ এ মরফোলজিক্যালি নর্মাল ফিটাস মানে আমাদের বলতে হবে যে সেই ফিটাসের দশ সপ্তাহের পরে মারা যাওয়ার অন্য কোনো ডিসার্নেবল কজ ছিল না আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে কোনো মরফোলজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি ছিল না এবং আমাদের এটাও জানা ছিল না যে তার অন্য কোনো একটা কন্ডিশান যেটার কারণে ফিটাল ডেথ হতে পারত কাজে এটা হচ্ছে যেমন কারো কারো ওই হাইড্রপস ফিটালিস হতে পারে এসব কিছু ছিল না তাহলে এই ধরনের আনএক্স ডেথটা হতে হবে আনএক্সপ্লেন এবং ফিটাসটা হতে হবে নর্মাল এবং এটা হবে আফটার টেন উইকস অফ জেস্টেশন সেটা একটা হইলেই চলবে আর যদি বিফোর টেন উইক হয় সেটাকে আমরা বলবো স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন এটা হচ্ছে থ্রি অর মোর যদি হয় বিফোর টেন উইকস এবং এটাও কিন্তু আনএক্সপ্লেন হতে হবে এইটা এই এগুলি হচ্ছে অবসেপ্টিক আর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান অর মোর বার্ডস অফ মরফোলজিক্যালি নর্মাল নিউনেট বিফোর থার্টি ফোর উইক অফ এক্লাম উইক মানে চৌত্রিশ সপ্তাহের আগেই বার্থ মানে প্রিমেচিওর বার্থ এটা লাইফ বেবি এটা ডেড বেবি না কিন্তু স্টিল বার্থ না কিন্তু বিফোর থার্টি ফোর উইক বার্থটা হয়ে গেছে এবং সেই ফিটাসটা ছিল আদারওয়াইজ মরফোলজিক্যালি নর্মাল এই সেই প্রিমেচিওর বার্থটা হয়েছে ডিউ টু এক্লামশিয়া সিভিয়ার প্রি এক্লামশিয়া অর ফিচার্স অফ প্লেসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি যেমন স্মল ফর ডেইট বেবি অথবা অলিগো হাইড্রোমনিয়াস এরকম যদি আমরা কিছু পাই তাহলে আমরা বলবো যে দিস ইজ প্লেসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের চৌত্রিশ সপ্তাহের আগে আমাদের যদি ডেলিভারি হয় অথবা আমরা যদি ডেলিভার করতে বাধ্য হই তাহলে সেটাও কিন্তু একটা ক্রাইটেরিয়া ফর ফুলফিলিং ব্যবধানে যদি দুইবার পজিটিভ থাকে মানে পার্সিস্টেন্টলি পজিটিভ তাহলে আমরা বলবো যে ল্যাবরেটরি ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়ে গেছে একটা হচ্ছে লুপাস অ্যান্টিকোগুলেন এটাকে কেউ কেউ এল এ বলেন কেউ কেউ এল এসি বলেন আর হচ্ছে অ্যান্টি কার্ডিওলিপিন অ্যান্টিবডি এটাকে কেউ কেউ বলেন এসিএল আবার কেউ কেউ বলেন একলা এটা আইজিজি ওর আইজিএম আর আরেকটা হচ্ছে অ্যান্টি বিটাটু গ্লাইকোপ্রোটিন অ্যান্টিবডি এটাও আইজিজি ওর আইজিএম এগুলি যত বেশি সংখ্যায় পজিটিভ হবে ততই কিন্তু রিস্কটা বেশি কিন্তু একটা হইলে কিন্তু ক্রাইটেরিয়া পূরণ হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতেছি যে এখন আমাদের এই এসএলই রোগীদের প্রেগনেন্সির কোনো সমস্যা না হয়েও মানে অ্যান্টিফসোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম হতে পারে আবার প্রেগনেন্সি হয়ে দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে ফিটাল ডেথ আর কি ফিটাল ডেথ অথবা স্টিল বাট এই ধরনের এই ধরনের হলো তার জন্য একটা যেখানে ফিটাস মরে গেছে আর আরেকটা ফিটাল বার্থ হয়েছে ডেলিভারিটা হয়েছে প্রিমেচুর ডেলিভারি এভাবে আমাদের আমরা ই করতে পারি ভাগ করতে পারি এখন আমি একটু এনক্সাফারিনের ডোজের ক্লাসিফিকেশনটা বলবো আমাদের এখানে আমরা এনক্সাফারিনটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এই বাকিগুলোকে আমি টাচ করব না আরো কিছু জিনিস ব্যবহার করার সুযোগ আছে আমরা কখন বলি প্রোফাইলেকটিক ডোজ মানে আমরা 
ফিটাল লসটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য যে ডোজটা দেব সেই ডোজটা হচ্ছে ফর্টি মিলিগ্রাম এট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ইন্টারভালস চল্লিশ মিলিগ্রাম করে করে দিতে শুরু করবো আমরা এইভাবে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার শুরু করবো এটা শুরু করতে হবে কিন্তু বলা হয় উইদিন টু উইকস অফ মিস পিরিয়ড অথবা উইদিন সিক্স উইকস অফ এল এমপি মানে লাস্ট মেস্ট্রাল পিরিয়ড যেটা এল এম পির ছয় সপ্তাহের মধ্যে শুরু করলেই আমরা সবচেয়ে বেনিফিট পাবো অথবা তার যেদিন ওই মানে পিরিয়ডটা হওয়ার কথা ছিল যেই তারিখে সেই তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি শুরু করা যায় তাহলে আমরা সবচেয়ে ভালো বেনিফিট পাবো তার মানে কিন্তু এটিতে আমাদের দেরি করা যাবে না এমনকি আমরা কখনো কখনো এমনও করি যে কেউ একটু দেরি করে আমাদের কাছে আসছেন বলি যে আপনি এনক্সাপারি শুরু করে দেন পরীক্ষা করে রিপোর্টগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এমন আমরা কখনো কখনো করতে বাধ্য হই মানে আমাদের বেশিরভাগ রোগী এমনটাই করেন আসলে হ্যাঁ তাহলে আমাদের এই প্রফাইলিকটিক ডোজটা হচ্ছে প্রথমে আমরা চল্লিশ মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করব ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে চল্লিশ টু ফর্টি মিলিগ্রাম পার ডে আমরা যখন সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে যাব আমরা আরেকটু বাড়াবো মানে আমরা বলতে পারি যে সেই ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য ডোজ মানে হয়তো ফর্টির জায়গায় আমরা সিক্সটি মিলিগ্রাম করলাম এবং আমরা থার্ড ট্রাইমেস্টারে যে আমরা ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে করব মানে তখন মায়ের যা ওজন মায়ের ওজন যদি তখন সত্তর কেজি হয় প্রেগনেন্সিতে ওজন বাড়ে তা যদি বাড়ে তাহলে আমাদের সেই পরে ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি করতে হবে ডিউরিং দ্য লাস্ট ট্রাইমাস্টার তার মানে উইথ প্রোগ্রেশন অফ প্রেগনেন্সি কিন্তু এরকসাপারিনের ডোজটা বাড়াতে হবে এটা কিন্তু আগের থিওরি ছিল না আগে দেওয়া হয়তো ফর্টি মিলিগ্রাম করেই তা কিন্তু ফর্টি মিলিগ্রামের উপর অনেকেরই এরকম ফিটাল লস হয় এই কারণে এই সিদ্ধান্তটা বদলানো হয়েছে আর থেরাপিউটিক ডোজ থেরাপিউটিক ডোজ বলতে বোঝায় ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি টুয়েলভ আওয়ারলি আমরা কখন প্রোফাইলিক ট্রিক দেবো কখন থেরাপিউটিক দেবো এটা আমি এখন আসতেছি আসবো তাহলে এখন আমরা বলবো এই অ্যান্টি কোয়াগুলেশন আমরা কীভাবে করব এবং অ্যান্টি পার্টাম মানে ডেলিভারির আগে পর্যন্ত কি করব ডেলিভারির পরে কি করব যদি থ্রম্বটিক হয়ে থাকে তাহলে ডেলিভারির আগে আমাদের দিতে হবে ডিউরিং প্রেগনেন্সি আর কি আমি অ্যান্টি পার্টাম বলতে ডিউরিং প্রেগনেন্সি থেরাপিউটিক লো মলিকুলার উঠে পারেন আমাদের দেশে পাওয়া যায় এনক্সাপারিন আমরা এটাই দেব এবং সেই এনক্সাপারিনটা কিন্তু এখানে আমাদের ফুল ডোজ মানে থ্রম থেরাপিউটিক ডোজ ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি টোয়াইস ডেইলি এখানে কিন্তু প্রফেলিটিক ডোজ না কারণ তার আগে ভেনাস কিংবা আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস হচ্ছিল ওই যে ফ্লেমাশিয়া অ্যালবা ডোলেন্স কিংবা ফ্লেমাশিয়া সেরুলিয়া ডোলেন্স ছিল এবং আফটার ডেলিভারি তাকে আবার ওয়ারফারিন দিতে হবে এবং দ্যাট ওয়ারফারিন উইল হ্যাভ টু বি কন্টিনিউড ফর ইনডিফিনিট পিরিয়ড আচ্ছা এখন যদি এটা যদি ভাস্কুলার অ্যান্টিফাসোলিপির অ্যান্টিবডি সিনড্রোম না হয়ে পিওর অবসেট্রিক অ্যান্টিফাসোলিপির অ্যান্টিবডি সিনড্রোম হয় ক্যারেক্টারাইজ বাই প্রেগনেন্সি লস মানে প্রিমেচিউর ডেলিভারি কিন্তু আমি এখানে আনিনি এটার জন্য পরে আরেকটা স্লাইড প্রেগনেন্সি লস হয়েছে কিন্তু নো থ্রম্বোসিস তাদের জন্য আমার প্রোফাইলেকটিক ডোজ লোমল করে ওই ঠেপারিন ওই যে বললাম আমি চল্লিশ মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করব শেষ দিকে যে সিক্স ইয়ার ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি করব আর আফটার ডেলিভারি প্রোফাইলেকটিক ডোজ লো মলিকার ঠেপারিন অ্যান্ড এসপেরিন ফর সিক্স উইকস রিগার্ডলেস অফ দ্য রুট অফ ডেলিভারি এটা কি ভ্যাজেনাল ডেলিভারি হলো না সিজারিন ডেলিভারি হলো সেদিকে আমাদের তাকানোর দরকার নাই রিগার্ডলেস অফ ডেলিভারি মোড অফ ডেলিভারি আমরা তাদেরকে লো মলিকার এনক্সাপারিনও দিয়ে দেবো আচ্ছা এখন যাদের প্রিমেচিউর ডেলিভারি টাইপ অফ অ্যান্টিফসোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম মানে যাদের প্রেগনেন্সি লস হয়নি কিন্তু থার্টি ফোর উইকসের আগে ওই যে মানে প্রিমেচিউর ডেলিভারি হয়ে গেছে তাদের জন্য আমাদের অ্যান্টিপার্টামে দিতে হবে অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন ছাড়া আর কিছু আমাদের ইঞ্জিনাল দেওয়ার দরকার নাই পোস্ট পার্টামে এইখানে একটু জ্ঞান জামাসে আর কি যদি ভেজেনাল ডেলিভারি হয় তাহলে আমরা কম্প্রেশন স্টকিং এবং অ্যাসপিরিন ফর সিক্স উইকস এসে এখানে আমার কোনো ইনক্সাপারিন লাগবে না কিন্তু যদি সিজারিয়ান ডেলিভারি হয় তাহলে এই বরবাদ হয়ে গেল তখন আমাদের এনক্সাপারিনও দিতে হবে প্লাস অ্যাসপিরিন ফর সিক্স উইকস যদি কারো যদি অ্যাসপিরিন ফেল করে মানে একবার আমরা অ্যাসপিরিন দিয়ে করছি অথচ তারপরেও আইদার একটা প্রেগনেন্সি লস হয়ে গেছে অথবা প্রিমেচিউর ডেলিভারি হয়ে গেছে ওইটাকে আমরা বলবো অ্যাসপিরিন ফেলিউর সেইখানে আমরা অ্যান্টি পার্টাম ডিউরিং প্রেগনেন্সি দেবো প্রোফাইলেকটিক ডোজ অফ এনক্সাপারিন উইথ অ্যাসপিরিন মানে এখানে কিন্তু ফিটার লস না হওয়া সত্ত্বেও আমরা কাদেরকে এরকম দিতে পারি এদেরকে কিন্তু আমাদের লোমলিকার ঠেপারিনই দিতে হবে আর পোস্ট পার্টাম হচ্ছে তাদের প্রোফাইলেকটিক ডোজ অফ লোমলিকার ঠেপারিন অ্যান্ড অ্যাসপিরিন ফর সিক্স উইকস এইখানে আবার রিগার্ডলেস অফ রুট অফ ডেলিভারি তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই জিনিসগু
এবং চট করে কম্পিউটারের কাছে যে ধর না দিয়ে ডোজ টোজ দেখে নিতে হবে যাদের অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি পজিটিভ কিন্তু ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে না কারণ ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া কিছুই ছিল না তাদের জন্য আমাদের অ্যাসপিরিন দিতে হবে ফ্রম দ্য টাইম অফ কনসেপশন যেখানে আমি বলছি যে বাকিদের দিতে হবে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারের প্রথম দিন থেকে আর পোস্টমর্টামে যদি ভেজাইনাল ডেলিভারি হয় তাহলে গ্র্যাজুয়েটেড কম্পিটিশন স্টকিং অ্যান্ড অ্যাসপিরিন সিজারিয়ান ডেলিভারির কিন্তু প্রফাইলেকটিক ডোজ অ্যানক্সাপারিন এবং অ্যাসপিরিন এখন আমি বলবো যে আমরা শেষ দিকে কি করব এগুলি অ্যানক্সাপারিন আমরা কিভাবে চালাবো আপ টু টুয়েলভ আওয়ার্স বিফোর ডেলিভারি ফর প্রফাইলেকটিক ডোজ যদি আমরা কেউ কি প্রফাইলেকটিক ডোজে দিয়ে থাকি মানে আপ টু ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি ডেইলি নট টুয়েলভ আওয়ারলি তাহলে আমরা বারো ঘন্টা আগে বন্ধ করব মানে ডেলিভারির বারো ঘন্টা আগে কিন্তু যদি আমরা থেরাপিউটিক ডোজ যদি দিয়ে থাকি ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি টোয়াইস ডেইলি তখন আমাদের চব্বিশ ঘন্টা আগে বন্ধ করতে হবে এবং আমাদের আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন হলো চব্বিশ ঘন্টা আগে বন্ধ করতে হবে যদিও আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন আমরা খুব কমই ব্যবহার করি যদিও খরচটা কিন্তু কমে এটা আমাদের বিবেচনা করা উচিত কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে এটার সাথে যেই সুইটা দিতে হয় সেই সুইটা মোটা এবং আমরা আমি আমার প্রথম জীবনে অনেককে খরচ কমানোর জন্য এটা অফার করতাম কিন্তু আলটিমেটলি সুইয়ের কারণে এমন কি নিম্ন মধ্যবিত্ত রোগীরাও এনক্সাপারিনে সুইচ করতেন কারণ এটা তো বেশ ব্যথা করে এখানে আসলে থ্রি সিসি মানে সিরিঞ্জের সুইটা খুলে আমি ব্যবহার করতে পারতাম অবশ্য এখন আমরা বেবি সিরিঞ্জের নিডলটা এখানে ব্যবহার করতে পারি আমরা আবার ডেলিভারির ছয় থেকে বারো ঘন্টা পর আবার আমরা ওই এনক্সাপারিন ইয়ের ইয়ে বা হেপারিন এগুলো আমরা শুরু করে দেব এখন বলা হয় যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যাবে ততই ভালো উইদ ইন সিক্স আওয়ার্স কেউ কেউ বলছেন দেওয়া ভালো এবং এটাকে আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে সিক্স উইকস আফটার ডেলিভারি এবং এই সময় আমাদের আমরা ওয়ারফারিন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি কারণ ওয়ারফারিন কিন্তু ব্রেস্ট ফেড বেবিদের জন্য পুরোপুরি সেফ যদিও প্রেগনেন্সিতে ইট মে কজ ওয়ারফারিন বেবি সিনড্রোম কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় সেফ আর এই অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোমের রোগীদের জন্য আমাদের অ্যাডিশনাল ট্রিটমেন্ট একটা লোডোজ হেপারিন ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট বলা হয় যে আমাদের ডেইলি ওয়ান গ্রাম করে ক্যালসিয়াম দিতে হবে কিন্তু এটা একটু সবারই খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা বলি যে আমাদের এই ক্যালসিয়ামটা যত বেশি আমরা মিল্ক এবং ফিল প্রোডাক্ট দিয়ে দিতে পারি এবং যত কম সাপ্লিমেন্ট দিয়ে দিতে পারি ততই ভালো বলা হয় যে সাপ্লিমেন্ট আকারে ডেইলি সাড়ে সাতশো মিলিগ্রামের বেশি না দেওয়া ভালো মানে দেড়টা ট্যাবলেট আর এবং আমাদের যদি পেশেন্টের এক্সারসাইজের কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন না থাকে যেমন এই যে কি বলে সার্ভিক্যাল ইনকম্পিটেন্স অথবা সিভিয়ার ইয়ের ফ্রি এক্লামশিয়া যেগুলিতে আমাদের বেড রেস্টের ইন্ডিকেশন থাকে আর কি এইসব ইন্ডিকেশন না থাকলে উই শুড এনকারেজ অ্যাক্টিভ এক্সিয়াল এক্সারসাইজ তা না হলে কিন্তু ওই যে বন রস হবে অস্টিওপোরোসিস হয়ে যাবে প্রেডনিসোলন হ্যাজ নো অ্যাডেড বেনিফিট এখন আমরা আসবো অ্যাক্টিভ এসিলি এবং ফ্লেয়ার কিভাবে ট্রিট করব এখানে শিট অ্যাঙ্কর আবার কাউন্সেলিং অ্যান্ড রিয়াসুরেন্স এখন আমি কিন্তু ওই যে যাদের রেমিশনে ছিল তাদের ট্রিটমেন্ট এখন বাদ দিয়ে এখন যাদের অ্যাক্টিভ এসিলি অথবা ফ্লেয়ার হয়েছে তাদের ট্রিটমেন্টে আসলাম এখানকার কিন্তু আবার শিট অ্যাঙ্কার কিন্তু প্রেডনিসোলন যেটা বলছি রেমিশনে থাকলে আমরা পারত পক্ষে দেবো না অ্যাক্টিভ এসিলি হলে অলমোস্ট সবার ক্ষেত্রে আমাদের দিতেই হবে ডোজ অ্যাজ পার সিভিয়ারিটি এবং স্টার্ট ট্যাপারিং ওয়ান উইক আফটার নিয়ার রেমিশন ট্যাপার করা শুরু করতে হবে এবং আমরা কি স্পিড ট্যাপার করব এটা ডিপেন্ড করবে অন সিভিয়ারিটি অফ দ্য ফ্লেয়ার অ্যান্ড দ্য রেসপন্স রেট এই দুটোর উপর যদি সিভিয়ার হয় তাহলে স্লোলি ট্যাপার করি রেসপন্স যদি র্যাপিড হয় তাহলে দ্রুত ট্যাপার করি এরকম এবং হাইড্রক্সি ক্লোকুইন কেউ যদি ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজির চেয়ে কম পাচ্ছিলেন তাহলে তাদেরকে আমরা ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজিতে নিয়ে যাব এখানে তাহলে কেরকম এই যে ফ্লেয়ার কন্ট্রোল ইম্প্রুভমেন্ট অফ ফিটাল অ্যান্ড মেটার প্রেডনিসরণের জন্য দেখা চেস্টার্ডের জন্য এইটার পাল্লাটাই ভারী সাইড এফেক্টের পাল্লা কিন্তু এই রোগীদের জন্য তার তুলনায় হালকা হয়ে যায় তার মানে একই আমাদের ইমানদারের কিন্তু মানে একই বিষয় নিয়ে কথা দুই সিজনে দুই রকম হয়ে গেল বর্ষায় একরকম গ্রীষ্মে একরকম শীতে আরেক রকম আগে বললাম দেওয়াই যাবে না বিকজ দ্য বেনিফিট ডাজেন্ট আউট উইথ দ্য রিস্ক আর এখানে বলছি দিতেই হবে বিকজ দ্য বেনিফিট আউট উইথ দ্য রিস্ক তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্লেয়ার্স আমরা বলি মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার ফ্লেয়ার 
যদি মাইল্ড ফ্লায়ার হয় তাহলে জিরো টু জিরো পয়েন্ট থ্রি মিলিগ্রাম পার কেজি প্রেডমিসলন এবং রেমিশন অ্যাচিভ করার পরে আমরা কুইকলি টাপার করব কিন্তু ফ্লেয়ার্স ইন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার এবং মাইল্ডেস্ট ফ্লেয়ার ইভেন ইন সেকেন্ড আর থার্ড ট্রাইমেস্টার আমরা প্রেডমিসলন ছাড়া ট্রিট করার একটা ইনিশিয়াল চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে সানস্ক্রিন টপিক্যাল স্ট্রয়েড প্যারাসিটামল এনএসআইডি এনএসআইডি আমরা লেট ট্রাইমাস্টারে দিতে পারি এবং সেকেন্ড ট্রাইমাস্টারে তো ফ্রিলি দিতে পারি আবার থার্ড ট্রাইমাস্টারে যে পারবো না মডারেট ফ্লেয়ারে আমরা দেবো প্রেডনিসলন জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি আমি এখানে প্রেডনিসনটা লিখছি এই কারণে যে প্রেডনিসন মানে যেখানে হচ্ছে কিটো গ্রুপ আর এখানে হচ্ছে হাইড্রক্সিল গ্রুপ এই প্রেডনিসনটা আসলে প্লেসেন্ট্রাল ব্যারিয়ার ক্রস করে না কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে সেই প্রেডনিসনটা পাওয়া যায় না এসকেএফকে যেহেতু আমাদের স্পন্সর করতেছে ওনাদের আমরা একটু পুশ করতে পারি যে আপনারা বাংলাদেশে প্রেডনিসনও নিয়ে আসেন এটা কিন্তু প্রেডনিসলন হচ্ছে প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি বি আর প্রেগনিসন হচ্ছে প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি এ তাহলে অ্যাটেম স্লো ট্যাপার আফটার ফুল রেমিশন যাতে দেখা যায় যে রেমিশন নিতে গেলে আবার ফ্লেয়ার হচ্ছে মাথা চড়া দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাজাথাইপ্রিন অথবা সাইক্লোসপ্রিন আমরা অ্যাড করব যদিও আমি বলবো যে এখানেও আমাদের একটা সুখবর আছে অ্যাজাথাইপ্রিন সাইক্লোসপ্রিন এদেরকে আগে বলা হয়েছে প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি ডি এখন বলা হচ্ছে সি কাজেই কোন কোন অথরিটি এখন রেকমেন্ড করেন যে মডারেট ফ্লেয়ার যদি হয় তাহলে আমরা এই যে প্রেডনিসলন বা প্রেডনিসন দেব তার সাথে একই সাথে অ্যাজাথাইপ্রিন বা সাইক্লোসপ্রিন দিয়ে দেওয়া যেন প্রেডনিসলনটা আমরা দ্রুত ট্যাপার করতে পারি এরকম একটা যদিও এটা এখনো রিকমেন্ডেশন আকারে আসেনি সেই জন্য আমি আমার এই সাইটটা বদলাইনি বা আমি বলতে পারি যে আমার পড়ালেখাটা এখনো অতটা এক্সটেনসিভলি করতে পারিনি আচ্ছা সিভিয়ার ফ্লেয়ারে প্রেডনিসলন বা প্রেডনিসন হচ্ছে ওয়ান মিলিগ্রাম পার কেজি পার মে বি প্রিসিডেড বাই পালস মিথাইল প্রেডনিসন আইভি পালস মিথাইল আমরা দিতে পারি এবং এখানে আমাদের একই সাথে অ্যাজাথাইপ্রিন দিতে হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে অথবা সাইক্লোসপোরিন এ থ্রি টু ফোর মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে আমাদের এইভাবে দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখন আমরা কাদেরকে প্রেডনিসলন দেব লো ডোজ মেনটেন্স প্রেডনিসলন টিল টার্ম আলটিমেটলি আমি কিন্তু দেখাচ্ছি যে সবার ক্ষেত্রেই প্রেডনিসলনটা আমরা ট্যাপার করে উইড্র করার চেষ্টা করতেছি মডারেট ফ্লেয়ারেও কিন্তু উইড্র করার চেষ্টা করি কিন্তু কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের একদম টিল টার্ম আমাদের লো ডোজ প্রেডনিসলন চালাতে হবে একটা হচ্ছে যাদের যারা ওই কনসিভ করার সময় ন্যায্য কারণেই তারা একটা লো ডোজ মেনটেন্সে ছিলেন ওই যে আমি বললাম হাইড্রক্সিক্লোরোকিন দিয়ে হচ্ছে না গ্রামলিং গ্লুপাস আছে অথবা কনসিভ করার পরে তারা আছে ডেসপারেশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মিলিগ্রাম পার কেজি প্রেগনিসলন রেখে দিই এবং সেইটা যাদের দেব তাদের গোটা প্রেগনেন্সি জুড়ে চালাতে হবে অল উইথ সিভিয়ার ফ্লেয়ার্স মেজরিটি উইথ মডারেট ফ্লেয়ার্স অ্যান্ড দোজ উইথ রিকারেন্ট মাইল্ড মাইল্ড ফ্লেয়ার্স এই চারটা ক্যাটাগরিতে আমাদের ওই প্রেগনিসলনটা টিল টার্ম কন্টিনিউ করতে হতে পারে আমরা কি সাইক্লোফসমাইট দিতে পারি ইন জেনারেল আমরা বলবো যে আমরা সাইক্লোফসমাইট দেব না প্রেগনেন্সিতে দেব না কারণ সাইক্লোফসমাইট ইজ হাইলি টেরাটোজেনিক কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের মেডিকেল প্র্যাকটিসে অ্যাবসলিট বলে কোনো কথা নাই যদি আমাদের কাছে কোনো পেশেন্ট আসেন উইথ অ্যালভিউলার হেমোরেজ এখানে সাইক্লোফসমাইডের এফিকেসির যে এভিডেন্স আছে অন্য কোনো ওষুধের নাই অ্যাকিউট অ্যানিউরিক রেনাল ফেজিও এবং রিফ্র্যাক্টরি ক্লাস ফোর লিপাস লিফ্রাইটিস যদি এগুলো থাকে তাহলে আমাদের সাইক্লোফসমাইড দিতেই হবে সাইক্লোফসমাইড দেওয়ার জন্য আমাদের রোগীকে কিন্তু থেরাপিউটিক অ্যাবর্শনের অ্যাডভাইস করার কোনো দরকার নাই এটা অনেকে করেন এটা ঠিক না কিন্তু আমাদের ওই সাইক্লোফসমাইড দেওয়ার পর একটু অ্যামনিওসেন্টিসিস করে ক্যারিওটাইপটা করতে হবে যে কোনো ক্রোমোজোলা ক্রোমোজোমাল অ্যাবনামালিটি ডেভেলপ করলো কি না এখানে আমরা কিন্তু একটু লাকি এই কারণে যে সাইক্লোফসমাইডের টেরাটোজেনিটি জেনেসিটির কিন্তু মানে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি বা ক্যারিওটাইপিক অ্যাবনর্মালিটি ইজ এ গুড সারোগেট ফর সাইক্লোফসমাইড ইন্ডিউসড টেরাটোজেনেসিটি ইট ইজ এ গুড সারোগেট রিলায়েবল সারোগেট আর তবে একটা জিনিস ঠিক যে যাদেরকে আমরা এইভাবে ট্রিটমেন্ট করি তাদের আবার বেশিরভাগই স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শনও হয়ে যায় আমার থেরাপিউটিক অ্যাবর্শন সাজেস্ট করার দরকার হয় না কিন্তু হয়ে যায় তাহলে আমরা কোন কোন ড্রাগ এসিলিটিতে দেব আবার কোন কোনটা দিতে পারবো না প্যারাসিটামল দিতে পারবো কোডিনও হয়তো দেওয়া যেতে পারে প্রেডনিসলন লোডও দিতে পারবো হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন অ্যাজাথাইপ্রিন সাইক্লোস্পোরিন এ অ্যাসপিরিন সাবকিটনাস হেপারিন এবং আইভিআইজি এগুলি আমরা দিতে পারি আমরা কোনগুলো দেবো না সাইক্লোফসমাইড মেথোডেক্সের লেফ্টোনোমাইড মাইক্রোফোনোফিটিন 
मुक्त करते दरकार नहीं डेलिटल क्षेत्र अथवा नन रिएसिंग बोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर लिडिंग टू सीजारियन डिलिवरि ये क्योंकि देखा जा प्रेगनेंट महिला क्षेत्र ये मोर कमन दैन नन प्रेगनेंट उमेन क्या जो गाइडेड हई आप जो सत्यार अबजेक्टिव गाइडेंसर आवत्य जो जाटू बसि प्रपोर्शनल लुपास मदर सीजारियन डिलिवरि करते एक्टू बोलब स्ट्रेस स्ट्रएड कावरेज जरा विगत दु बस मध्य स्ट्रएड खाई अथवा स्ट्रएड नहीं फिलस मैं पैरेंट तरह सबाई के आसले स्ट्रएड स्ट्रेस कावरेज दीते हैं कारण बला है जो कारो कारो एक डोज स्ट्रएड खावर पर माइल्ड जो एक लैटेंट मान मान जो शुदुम्र अन प्रोभोकेशन ही देखा देवे छाड़ा देखा देवे ना ये एच पी ए सप्रेशन हाइपोथाराम पिटिटारि एडनल एक्सिस सप्रेशन है कैरिज 15 to 30% mortality. हार्टिकार्डिया मे मान इनकमप्लीट हार्ट ब्लक ट्रिटमेंटर स्ट्रएड खावाना ट्रिटमेंट स्ट्रएड दीते हैं विटामेथासन अथवा डेक्सामेथासन दिए ट्रीट करते हैं तरह से ब्लाड प्रेसार्ट देखते हैं इसिजी करते हैं हार्ट ब्लक आना देखार जो जर ये मान सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लक अथवा कमप्लीट हार्ट ब्लक तर क्षेत्र परमानेंट पेस मेकार बसाय दीते कन्सार्न हम पोस्टमर्टम फ्लेयर जो आगे होते कहर बस जर कन्सिव कर समय एक्टिव डिजिज छो तमी ट्रिटमेंट दिए रेमिशन आनले प्रेगनेंट अवस्था ट्रीट कर रेमिशन एस गेस तरह फ्लेयारे क्योंकि प्योर पेरियम फ्लेयर हार समना खूब बेसि जर सीगनीफिकेंट एंड अर्गान डैमेज आदर क्षेत्र होते उंटिन 
এবং অ্যান্টি ডিএস ডিএনএ টাইটার এগুলো আমাদের করতে হবে বলা হয় যে এগুলি সবই একবার আমাদের ডেলিভারির সাত দিন পরে একবার করা ভালো আর একবার ছয় সপ্তাহ পর তাহলে আমরা এখন আমি একটু বলবো যে হোয়াট আর দ্য হুইচ আর দ্য ড্রাগ সেফ ইন ডিউরিং ল্যাকটেশন একটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং এনিসাইডিস বাট নট অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন দেবো না কিন্তু এনিসাইড দিতে পারি হাইড্রক্সিক্লোকুইন ওয়ারফারিন হেপারিন কিন্তু হেপারিনটা আমাদের ভাইজানাল ডেলিভারি ছয় ঘন্টা পরে এবং সিজারিয়ান ডেলিভারি বারো ঘন্টা পরে আমরা শুরু করতে পারব মানে ওই ব্লিডিংটা যাতে না হয় সেজন্যই অ্যাজাথাইপ্রিন আমরা গোটা ল্যাকটেশন জুড়ে দিতে পারি লাইক প্রেগনেন্সি সাইক্লোস্পোরিন ট্যাক্রোডিমাস দিতে পারি প্রেগনিসোরনও লেস দ্যান টোয়েন্টি মিলিগ্রাম দিতে পারি কিন্তু যদি আমরা টোয়েন্টি মিলিগ্রাম আমার হায়ার ডোজ যদি দিই তাহলে যেটা করতে হবে মাকে বলতে হবে নাস্তার আগে পেশ বাচ্চাকে একটা ব্রেস্ট ফিট দেবেন ভালো মতো ফিট দেবেন এরপরে নাস্তা করে প্রেগনিসোরনটা খাবেন বিশ মিলিগ্রাম পঁচিশ মিলিগ্রাম তিরিশ যাই দিনা কেন এরপরে চার ঘন্টা ব্রেস্ট ফিট করতে পারবেন না চার ঘন্টা পার হয়ে গেলে আবার ব্রেস্ট ফিট করতে পারবেন তাহলে ল্যাকটেশনে আমাদের যে ড্রাগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে মানে এসিলি রোগীদের জন্য মেথোট্রিক্সেপ মাইক্রোফোনেট মোফোটিল এবং সাইক্লোফাসোয়াইড তাহলে আমি এখন কতগুলো টেক হোম মেসেজ দিয়ে আমার মানে বলবো যে আমার কি বলে গল্পটাকে ফুরাবো এবং নটে গাছটাকে মোড়াবো একটা হচ্ছে লো ইস্ট্রোজেন কন্ট্রাসেপটিভ আর নট ফরবিডেন এক্সেপ্ট ইন পেশেন্টস উইথ অ্যান্টিফসফোরিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম তারপরে আর আছে মানে অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডিজ অর আদার কজেস অফ থ্রম্বোফিলিয়া তারপরে মোর দ্যান সিক্স মান্থ সিক্স মান্থ অর মোর রেমিশন অন হাইড্রক্সিক্লোকুইন ইজ দ্য মোস্ট আইডিয়াল স্টেজ ফর আইডিয়াল টাইম ফর কনসিভিং হাইড্রক্সিক্লোকুইন শুড বি কন্টিনিউড থ্রু আউট প্রেগনেন্সি নো এভিডেন্স সাপোর্টিং ফ্লেয়ার প্রোফাইলিক্সিস উইথ লো ডোজ গ্লুকোটিকয়েড মেইন স্টেজ অফ ফ্লেয়ার সাপ্রেশন কিন্তু আবার স্ট্রয়েড ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজেস মিনিমাম অর নো স্ট্রয়েড ইন দ্য ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার কারণ এটা হেয়ার লিফ্ট করতে পারে উইথ আর উইদাউট ক্লেফ প্যালেট যদিও রিসেন্ট একটা স্টাডির রিপোর্টে আসছে ভালো ফলো আপে যে এটা সত্য না পাওয়া যায়নি মানে যারা স্টার্ট পাচ্ছিলেন না আর যারা পাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স হয়নি বিশাল প্রায় সাত হাজার প্রেগনেন্ট মাদারকে নিয়ে কাজ এটা স্টাডি চালায় এনিসাইডিস আর অ্যাভয়েডেড ইন আর্লি ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড ট্রাইমেস্টার ভেজেনাল রুট ইজ দ্য প্রেফার্ড রুট ফর ডেলিভারি এবং ডেলিভারির সময় যারা দুই বছরের মধ্যে স্ট্রয়েড পাইছেন তাদের স্ট্রেস স্ট্রয়েড কাভারেজটা দিতে হবে কংক্লুড করব সেইফ মাদারহুড ইজ পসিবল উইথ ইনক্রিজ অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য পোটেনশিয়াল প্রবলেমস ফর মাদার অ্যান্ড ফিটাস মেচিকুলাস মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ফলো আপ অ্যান্ড এফেক্টিভ ডিজিজ কন্ট্রোল যদি এগুলি করি এবং এটা তো আমার মনে হয় যে আজকে যারা শ্রোতা আছে এখানে তারাও জানে আজকাল আমাদের এসিলি রোগীদের হর হামেশা বাচ্চা হচ্ছে ফুল টার্ম বা যাচ্ছে এবং বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে এগুলি এখন আমাদের জন্য রুটিন অ্যাফেয়ার্স দিজ আর নো লঙ্গার ম্যাটার্স অফ কন্ট্রোভার্সি এটা আমরা খুব জোর দিয়ে বলতে পারি মোটামুটি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম ধন্যবাদ স্যার অসাধারণ প্রেজেন্টেশন আপনার মহাকাব্যটি শেষ হলো এবং আসলে এটা হয়তো লাইফ সেভিং প্রেজেন্টেশন বলা যায় যা হয়তো আপনার এই প্রেজেন্টেশনের কারণে হয়তো অনেক লাইফ সেভ হবে মহাকাব্যিক প্রেজেন্টেশন তবে আজকে মনে হয় আমি রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ আপনার কিডস কারো খুব একটা পানি শোনা হয়নি তারপরে যদি স্যার সুযোগ থাকলে শুনিয়ে দিয়ে আমি স্যার चले <laughs> जा <laughs> <laughs> सरसिटी
खूब भलो भाव टाचे जिसमिल अमिल आनार्सपेक्टिव जे रखे किसमिल तब डायग्नोसिसक्शन कथा फार्टिलिटी मिनिमाम रूपासनेफ्राइटिस ड्रग लगे ड्रग गुलेगनेंसि ना दी पेशेंट खराब हो जाए मास्टेंस रुगिरोट चिंता मनिटरिंग थार्टी फोर थार्टी सिक्स थार्टी फाइव पर्तमेशन करा बेसिटी 
ওই যে ফ্লেকবেশিয়াল বা ডোরেন্স যে সমস্ত বললো ওগুলি থ্রোম্বোসিস হওয়ার চান্স থাকে বেশি বেশি খারাপ হয়ে যায় বেশি কাজে নর্মাল ভেজাল ডেলিভারি এবং প্রিপ্রেমে যেহেতু ফ্লেয়ার আপ করে বেশি খারাপ হয়ে যায় সেই সমস্ত ড্রাগ গুলি না খায় যদি ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি সি ড্রাগ যদি খায় দরকার লাগে মায়ের জন্য তো সেটা খেতে পারে তবে একটা কথা আছে খুব হাই ডোজে অ্যাসপিরিন যদি খায় তাহলে প্রেগনেসি একটু মানে বলছে যে প্রেগনেসি একটু হ্যাম্পার হয়ে যায় ব্রেস্ট ফিডিং সরি ব্রেস্ট ফিডিং তাহলে করা যায় না বিকজ ওইখানে ওই যদি বেশি যদি বাচ্চার একটা ব্লিডিং টেন্ডেন্সি থাকতে পারে সেই জন্য খুব হাই ডোজে যদি অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় তাহলে ব্রেস্ট ফিডিংটা একটু চিন্তা করতে হবে তো সো আর কন্ট্রাসেপশনের ব্যাপারে আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক আছে যেখানে তাতে হবে কি কন্ট্রাসেপশনের কাজ হবে ওর ব্লিডিং টেন্ডেন্সিটা কম থাকবে তো খুব সুন্দর লেকচার থ্যাংক ইউ আরতে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা লেকচার দেওয়ার জন্য আর নিশ্চয়ই আমার ডাক্তার উপকৃত হবে সব ডাক্তার উপকৃত হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ম্যাডাম আমি স্যার কিছু क्वेश्चन সিলেক্ট করেছেন অনেক কষ্ট করে তারপর যদি স্যার আপনি মনে করেন আমি খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো क्वेश्चन মিস করেছি তাহলে সরি দাতে গুলো স্যার আপনি নিজ দায়িত্বে একটু খুঁজে দেখবেন আমি क्वेश्चन आंसर যাওয়ার পূর্বে যেহেতু এসএল এর একটা ভালো রকম প্রেজেন্টেশন হয় স্কিড ম্যানিফেস্টেশন দিয়ে তো আমি একটু ডিউরিং প্রেগনেন্সি স্পেশালি আমাদের বাটারফ্লাই র্যাশ বা ফটো সেনসিটিভিটি বা ওরাল আলসার এই ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে আমি একটু শুনব আমাদের প্রখ্যাত ডার্মাটোলজিস্ট প্রফেসর হাসিবুর রহমান স্যারের কাছে তারপর আমরা क्वेश्चन आंसरে চলে যাব ওভার টু প্রফেসর হাসিবুর রহমান স্যার আসসালামু আলাইকুম প্রথমে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রফেসর সৈয়দ হাফিজুল হাসান এত সুন্দর চমৎকার প্রেজেন্টেশন করেছেন ইনফ্যাক্ট এই অল্প সময়ের মধ্যে উনি খুব সুন্দর করে সবকিছু কভার করেছেন যেটা আমি মনে করি যারা এখানে আমাদের চিকিৎসক আছেন তারা সবাই বেনিফিটেড হবেন পাশাপাশি আমাদের শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম যেইভাবে উনি পরবর্তীতে বক্তব্য দিয়েছেন সবকিছু মোটামুটি কভার হয়ে গেছে আমি শুধু যেহেতু ডক্টর এহসান বলেছেন আমাদের ডার্মাটোলজিক্যাল এসপেক্টটা দু একটা কথা একটু বলি যেতে মেইনলি এসএলই তে চারটা জিনিসই স্কিন ম্যানিফেস্টেশনে বেশি হয় মেলার র‍্যাশ অর ইরাইথেমা যেটা বাটারফ্লাই র‍্যাশ বলা হয় সেটার মধ্যে আমরা যখন ম্যানেজমেন্টে যাই তো আমরা যখন پیشنট উইথ ইনফ্লেমেশন যেটা থাকে আমরা মাইল্ড স্টেরয়েড যদি অনেক সময় স্টেরয়েড অনেকে টলারেট করতে পারে না বা যদি কোথাও আমরা একটু খেয়াল রাখবো যদি আলসারেটেড থাকে তাহলে এখানে স্টেরয়েডটা না দেওয়াই ভালো তখন এটা হিলিং হতে অসুবিধা হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ময়েশ্চারাইজার দিব যদি এটা আলসারেটেড কম হয়ে যায় আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্টেরয়েডটাকে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে আমাদের এখন নতুন মলিকুল যেটা এসছে খুবই ভালো স্টেরয়েডের মতো কাজ করে ট্যাক্রোনিমাস দ্যাট উই ক্যান গিভ পয়েন্ট জিরো থ্রি পার্সেন্ট যেটা আমরা ফেসের জন্য দিতে পারি কারণ হলো এটা আমরা যদি লং টাইম স্টেরয়েড দিই তাই সেই ক্ষেত্রে ট্যালেনজেকটেশিয়া সহ স্কিনে কিছু অ্যাট্রোফিটা একটু বেশি হয়ে যেতে পারে সেটা খুব মাইল্ড ইউজ করা সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্রোলি মাসটা ওই প্রবলেমটা করে না আরকি তো আমরা ওইটা দিতে হলে আবার ডিসকয়েড র্যাশ যেগুলো থাকে সেখানে আমরা স্টেরয়েড দিতে পারি সেটা অবশ্যই মাইল্ড ফর্মে স্টেরয়েড আমরা খুব আর যেটা হয় যেহেতু যে একটা ক্রনিক ডিজিজ প্রায় দেখা যায় পেশেন্টরা স্টেরয়েড ইউজ করে যখন বেনিফিট পায় তখন তার লাগাতেই থাকে এবং বর্তমানে আমরা বাংলাদেশে যেই প্রবলেমটা ফেস করছি প্যান্ডেমিক আকারে বলতে এপিডেমিক হয়ে গেছে বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্ব জুড়েই সেটা হচ্ছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট ফাং উনি ব্যবহার করছে স্টেরয়েড ব্যবহার করতে করতে মুখের মধ্যে একটি নিয়া ফেসি হয়ে গেছে সেই জিনিসটা আমরা যেন খেয়াল রাখি যা যেহেতু ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগটা খেতে হবে লং টাইমে আমাদের স্টেরয়েড খেতে হবে বা লাগাতে হবে সেই ক্ষেত্রে যেন ফাঙ্গাল ইনফেকশনটা কোথাও যদি ডেভেলপ করে তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না এটা টিপিক্যাল ফাঙ্গাল ইনফেকশনও অনেক সময় ঠিকঠাক দিবে না এটা একটা ডিসিমিনেট করে একটা মানে একটা কঠিন অবস্থার সিচুয়েশন 
তৈরি করতে পারে ওইটা যেন আমরা খেয়াল রাখি এবং এটা খুব কমন আমরা প্রতিদিন আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বিভিন্ন রকম ফাঙ্গাল ইনফেকশন স্কিনে আগে এরকম হতো না এখন কিন্তু আমরা অনেক পাচ্ছি পাশাপাশি যেটা ফটো সেন্সিটিভিটির জন্য যেটা হয় র্যাশ গুলা হয় সেটাকে প্রোটেকশনের জন্য আমরা যেন স্যার বলেছেন যে আমরা সানস্ক্রিন ইউজ করা আমরা সেই সানস্ক্রিনটা ইউজ করব আসলে অনেকে আমরা সারা দিনে মনে করি একবার ইউজ করলেই হয়ে যাবে আসলে সানস্ক্রিনের এফিকেসিটা দুই থেকে তিন ঘন্টা থাকে সো উনি যদি ঘরেও থাকে তাহলে রোদের ছটা কিন্তু আসে সেই জন্য এসিলি পেশেন্ট অবশ্যই রেগুলার সানস্ক্রিন ব্যবহার করে দুই তিন ঘন্টা পর পর উনি লাগিয়ে যাবেন পেশেন্টের মধ্যে আর ওরাল আলসার যেটা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা ওরাল আলসার তো সিস্টেমিক ড্রাগে আস্তে আস্তে এটা হিল হয়ে যায় তো আমরা যদি খুব ডিসকমফোর্ট লাগে তার টপিক্যাল এরকম প্রাইম সিলোনল ওরাল বেজ এর পেস্ট পাওয়া যায় সেগুলো লাগালে একটু হিলিংটা তাড়াতাড়ি হবে এবং পেশেন্ট কমফোর্ট ফিল করবে মোটামুটি এটা খুব সুন্দর হয়েছে আর একটা জিনিস হলো ফেসে যদি দেখি যে না এটা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্টেরয়েডটা অ্যাভয়েড করে টপিক্যাল আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম দিতে পারি ক্রিম বলবো আমি কারণ এটা ইউজিং যদি থাকে তাহলে ক্রিম দিবো এবং ফুসিডিক এসিড ইস দ্য বেস্ট ড্রাগ অফ চয়েস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ মানে আগে এই ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করে এত ভালো ট্রায়াল কখনো হয়নি যেখানে দুইশো উননব্বই জন লুপাস মাদার যাদের মানে ইয়ে ছিল যাদের হ্যাঁ এসেলি ছিল এরকমকে এনরল করা হয়েছে আর আরও দুইশো উননব্বই জন ছিলেন যারা অন্যান্য দিক থেকে ম্যাচ শুধু এসেলি নাই সরি তাদের এসেলি ইয়ে হ্যাঁ তাদের এসেলি ইয়ে ছিল কি বলে এবং দেখা গেছে যে আসলে দুই গ্রুপে ফ্লেয়ারের প্রিফারেন্স একই রকম এক সময় কিন্তু বলা হতো রিমাটার মতন এসেলিও প্রেগনেন্সিতে রেমিশনে যায় তারপরে মানে আফটার চাইল্ড বার্থ এসেলির ফ্লেয়ার হয় এরকম একটা বিশ্বাস একসময় ছিল তারপরে পৃথিবীতে দাবি আসলো যে না রিমাটার ঠিক উল্টা হচ্ছে এসেলি এবং রিমাটার্থাইটিস রেমিশনে যায় কিন্তু এসেলির বেশি করে ফ্লেয়ার হয় কিন্তু ইদানিং কার আমি যে বললাম এ স্টাডিটা এ স্টাডি রিপোর্টে দেখা গেছে যে এই প্রেগনেন্সিতে যে এসেলির বেশি হারে ফ্লেয়ার হয় সম্ভবত এটা ঠিক না এরকম একটা প্রমাণ হচ্ছে যদিও যতদিন পর্যন্ত এরকম রিপোর্ট ছিল না ততদিন বলা হতো যে আসলে এই যে অটো ইউনিয়ন ডিজিজ গুলোর প্রেগনেন্সিতে কেন রেমিশন হয় এই রেমিশন হওয়াটার মূল কারণটা কিন্তু প্রোজেস্টেরন প্রোজেস্টেরন গুলোর মানে ইমিউন যে পাথে তাদের উপর নানান রকম ইফেক্ট আছে তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ইফেক্ট হচ্ছে প্রোজেস্টেরন ইন্টারফেরন পাথওয়েটাকে অ্যাক্টিভেট করে এবং আমরা জানি যে এসেলির প্যাথোজেনেসিসে কিন্তু ইন্টারফেরন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে লো ডোজে লো কনসেনট্রেশনে প্রোজেস্টেরন স্টিমুলেটস मानप्रेस এবং ওই যে রিমাটার রেমিশন তার মূল কারণটা হচ্ছে রিমাটার ডিজিজ এসিলি কিন্তু ওই পাথে মেডিরেট না এসিলিটা মেইনলি হচ্ছে ইন্টারফেরন পাথে এখন মানে এই জন্য এখন মনে করা হচ্ছে যে এমন হতে পারে যে এসিলিটা যেহেতু বেসিক্যালি ইন্টারফেরন বেসড এবং প্রোজেস্টেরন যেহেতু বাড়ায় সেই কারণে সেই সময় এসিলিটার ফ্লেয়ার বেশি হয় এটা হওয়ার সম্ভাবনা এবং যেহেতু আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই ধারণাগুলো কিছুটা বদলাবেও এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো রিফাইন্ড হবে 
ধন্যবাদ স্যার আসলে এই কারণেই আমি আসলে যেটা ফিল করি বিশেষজ্ঞদের পড়াশোনা আরো বেশি করা উচিত যদি আমাদের দেশে এই ঘটনাটা একটু ঘটে না বিশেষজ্ঞদের আরো কেন বেশি করে পড়া উচিত আরো কেন সৈয়দ আতিকুল হক স্যারকে একটা প্রেজেন্টেশনে রিকোয়েস্ট করলে স্যার মোটামুটি দুই মাস সময় চেয়ে বসে থাকেন আসলে এখন বুঝে যাচ্ছে যে কেন এই সময়টা লাগে আসলে যত সহজ দেখা যায় ব্যাপার স্যাপার আসলে সবসময় এত সহজ না ক্যালসিয়াম ডি বা ডি তো দিয়ে দিই যদিও এগুলি যে খুব হাইলি সাবস্টেন্সিয়েটেড তা বলবো না এই রিপোর্ট গুলো আমাদের এশিয়া থেকে হয়েছে এবং ইউরোপিয়ানরা এগুলিকে রিপ্লিকেট করার চেষ্টা করে সাপোর্টটা পায়নি এমন হয়েছে দেখা গেছে যে যাদের মানে ভিটামিন ডি লেভেল লেভেলটা কম ব্লাডে তাদের মধ্যে লুপাস ফ্ল্যাটটা বেশি এবং যদি ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট করে যদি ডি লেভেলটাকে মেনটেন করা হয় তাহলে লুপাস ফ্ল্যারের পরিমাণটা কমে যায় এটা একটা এটা একটা অবজারভেশন আছে কিছু সায়েন্টিফিক রিপোর্টও আছে আবার দেখা গেছে যে ভিটামিন ডি যে রিসেপ্টার সেই রিসেপ্টারে নানান রকম এলএলি আছে অজস্র এলএলি আছে মিউটেড এলএলিস তা দেখা গেছে যে দেয়ার আর সাম ভিটামিন ডি রিসেপ্টার এলএলিস যেই এলএলি গুলো মানে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডেভেলপমেন্ট অফ এসিডি কাজেই এটা মানে আমি বলবো যে এটা হওয়া সম্ভব আর কি তা এখন সামগ্রিকভাবে মানে আমি বলবো যে এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে একটা জিনিস ঠিক যে ভিটামিন ডির ইমিউন রেসপন্সে যেটুক রোল আছে এটা কিন্তু লিমিটেড খুব অ্যাবসলুট না এবং এটাও ঠিক যে ইমিউন রেসপন্সগুলো মাল্টিফ্যাক্টেরিয়াল অনেক ফ্যাক্টর সেখানে কাজ করে এবং একটা ফ্যাক্টরের ঘাটতি অন্যান্য ফ্যাক্টর দিয়ে কিন্তু কম্পেন্সেটেড হয়েও যায় কাজেই ভিটামিন ডি কম থাকলে যে ইমিউন মেডির ইনফরমেশন বেশি হবেই তা না অন্যান্য ফ্যাক্টর তাকে কভার করতে পারে কম্পেন্সেট করে দিতে পারে তা সেই কারণে মোটামুটি সবার এগুলি যে কম হবে তা না কিন্তু তারপরে আমি বলবো যে এসিরি রোগীদের আমরা বিশেষ করে যাদেরকে প্রেডমিশন দিচ্ছিলাম তাদেরকে আসলে কনসিভ করার আগে একটু ভিটামিন ডি লেভেলটা দেখে যদি কম থাকে তাহলে ভিটামিন ডি অ্যাকর্ডিংলি রিপ্লেস করে গোটা প্রেগনেন্সি জুড়ে ভিটামিন ডি লেভেলটাকে সঠিকভাবে মেনটেন করাটা হয়তো ভালো হতে পারে যদিও এই সংক্রান্ত রিসার্চ ডাটা খুবই কম এখন পর্যন্ত মানে খুব জোরালো প্রমাণ কিছু নাই থ্যাংক ইউ স্যার নেক্সট কোশ্চেনের आंसरটা আমি প্রথমে প্রফেসর কোহিনুর ম্যাডাম এর কাছে শুনবো তারপর আমি আমাদের স্পিকারের কাছে যাব ম্যাগনেশিয়াম <laughs> এর সঙ্গে অন্যান্য যা যা ড্রাগ সে পায় সেই ড্রাগ গুলো দিতে হবে এবং আমার খেয়াল রাখতে হবে যে এই প্লাটলেট কাউন্টটা কেমন আছে প্লাটলেট কাউন্ট কমে গেল কিনা এবং তার ইন্টারকেনিয়া কোন হিমোরেজ হলো কিনা সেদিকে আমার একটু খেয়াল রাখতে হবে বিকজ যদি ইন্টারকেনিয়া হিমোরেজ হয় দ্যাট মাইট বি কজ ফর কনভালশন আর যদি শুধুমাত্র পিএটি হয় এসএল এর সঙ্গে প্রি ক্লাসিক টক্সিমি হয় তাহলে ম্যানেজমেন্ট কনভালশন যেরকম আমরা ম্যাক্স আপ দেই কতগুলো ভালো পথ আছে আসলে যেমন একটা হচ্ছে আমরা বলবো যে যদি ওই পেশেন্টের যখন লুপাস ফ্লেয়ার যখন হয় যখন একজন পেশেন্টের একটা ফ্লেয়ার হচ্ছে উইথ অ্যাক্টিভ সিরিব্রাইটিস রেজাল্টিং ইন সেকেন্ডারি এপিলেপসি তখন সচরাচর তাদের অন্যান্য ফিচারগুলো বেড়ে যায় যেমন যাদের জয়েন্ট পেইন জয়েন্ট পেন্টে বেড়ে যাবে যাদের স্ক্রিন রাস্ট থাকবে সেটা বেড়ে যাবে এই ধরনের আদার ফিচার্সও থাকবে 
তারপরে তাদের আমরা দেখব যে ইউরিন যদি আরি করি শুধু প্রোটিন বেশি না যেমন এই টক্সেমিয়াতে ইউরিনে প্রোটিন বেশি হয় কিন্তু আর বিসি তো বাড়ে না আর বিসি আর বিসি কাজ যেগুলো মানে অ্যাক্টিভ সেডিমেন্ট থাকবে না কিন্তু যদি অ্যাক্টিভ সেডিমেন্ট থাকে তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে ইট মে বি মানে সেকেন্ডারি এপিলেপসি তারপরে আমাদের আরও কতগুলো যে জিনিস আছে যেমন বলা হয় যে সেরাম ইউরিক অ্যাসিড তারপরে এ এল টি এগুলো মানে এক্লামশিয়াতে বাড়ে কিন্তু লুপাস সিজারে সেটা বাড়বে না তারপরে ইউরিনের মধ্যে আমরা ক্যালসিয়াম দেখতে পারি ক্যালসিয়ামটা টক্সিমিয়াতে ইউরিনারি ক্যালসিয়াম কমে যায় তাই না কোহিনের আপা কিন্তু লুপাসে সেটা কমে না কাজে মানে আমাদের এই দুটার মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করার পথ আছে এবং এসিলি রোগীদেরকে ডিস্টিংগুইশ করতে হবে তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন আমাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করবে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ইনভেস্টিগেটও করতে হতে পারে কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম ওই পেশেন্টকে আমাদের একলামশিয়া হিসেবে ট্রিট করতে হবে যদি আমরা দেখি যে না আমাদের রিপোর্টগুলো একলামশিয়ার বিরুদ্ধে এবং আমাদের এটা লুপাস সিজারের পক্ষে চলে গেছে তখন আমাদের এপিলিপসি আমরা যেভাবে ট্রিট করি যেমন ফসফেনাইটয়েন ডায়াজপাম এসব দিয়ে আমাদের ট্রিট করতে হবে ধন্যবাদ স্যার ম্যাডামের কাছে ম্যাডামের একটু এক্সপ্লেন শুনতে যাচ্ছি ম্যাডাম এসিলি پیشنটদের মিসক্যারেজের হার কেমন আপনার এক্সপেরিয়েন্স কি বলে ম্যাডাম বলছি যে ও এসিলি پیشنটে যদি پیشنট প্রেগন্যান্সি নেওয়ার আগে ক্রাইসেগুলি ফিল আপ করে যে সমাজ সে ভালো থাকবে তার অন্য কোনো কমপ্লিকেশন নাই অন্য কোনো মেডিকেল ডিসঅর্ডার নাই তাহলে কিন্তু মিসক্যারেজ ইনসিডেন্ট অত বেশি না বাট ইফ সে প্রেগন্যান্সি নেয় যদি ফ্লেয়ার আপ অবস্থায় সে ফ্লেয়ার আপ অবস্থায় প্রেগন্যান্সি নিছে डिस्टार्बेंसार्बेंस যার ফলে پیشنটে ইমপ্লান্টেশন হয় সেটা ফেইলিয়র হয় তো কাজেই ফ্লেয়ার আপ সারা সে যদি কোয়েশন পিরিয়ডে প্রেগন্যান্সি নাই এবং সে যদি খুব ড্রাগে রেসপন্স করে ভালো থাকে তাহলে প্রেগন্যান্সি নিতে হবে তাহলে মিসক্যারেজ হার কমবে এবং এই কমপ্লেক্সন গুলো কমবে সো একটা সম্ভাবনা আছে মিসক্যারেজে যদি সে কন্ট্রোল না করে প্রেগন্যান্সি নাই এবারে তার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর থাকে অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টর তার অন্য অন্য ফ্যাক্টরস ডায়াবেটিস আছে सत्यार चिकित्सा धारा पाल्टे सबको मिले मानाम क्वैट रेयर संबंधक सतर्क करते चानी ভয়াবহ দুর্যোগের মতন মনে হয় যে এসএলির প্রেগন্যান্ট রোগীদেরকে আমরা যে ওষুধগুলো দিয়ে চিকিৎসা করি যখন রোগীরা যখন আমাদের চিকিৎসা নিয়ে তার এলাকায় ফিরে যান সেই এলাকার ডাক্তাররা বলেন যে আতিক স্যারকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি উনি কেন আপনাকে ইমোরান দিলেন সাইক্লোফোরিন দিলেন হ্যাঁ 
তাই এই সব করে রোগীদেরকে ঘাবড়াই দেয় এমন কি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে ঘাবড়াই দেয় যেটা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন বলা হয় এসিলি রোগী ফুল রেমিশনে থাকলেও হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন গোটা প্রেগনেন্সি জুড়ে চালাতে হবে এবং হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন হ্যাজ গট মেনি বেনিফিশিয়াল ইফেক্টস অন বোথ দা ব্যাটারাল এন্ড ফিটাল আউটকামস হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন কিন্তু আইজি এর কমায় প্রমো কমায় প্রমো প্রিভেন্ট করে মানে অনেকগুলো সুবিধা আছে কিন্তু এটা সম্পর্কে কোন আমার অনেক ডাক্তার মানে রোগীকে বলছেন যে আপনি এটা বন্ধ করে দিন এটা আপনি এখন খেতে পারবেন না এটা বাচ্চার ক্ষতি করবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্বিপাকের মতো মানে আমাকে খুব বিপদে ফেলে এবং এটা একটা কারণ যে আমি বিডি ফিজিশিয়ানসে এই লেকচারটা দিতে এত সৎসাহে রাজি হয়ে গেছি আর কি যে মিসকনসেপশনগুলো যাতে দূর হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে আর এছাড়া তো মানে ফুল রেমিশনে এনে যে অ্যালাউ করা এইটার ব্যাপারেও অনেকেরই কিছু শৈথিল্য আছে এটা আমাদের সব ব্যাপারে আছে আসলে আমাদের তো বাংলাদেশে যেমন আমি বলি যে বাংলাদেশে ডায়াবেটিসের রোগীদের অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পার্সেন্টেরই ডায়াবেটিস গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল অ্যাচিভ করা হয় না হাইপার টেনশনের সেভেন্টি পার্সেন্ট রোগীর প্রেশারের টার্গেটগুলো অ্যাচিভ করা হয় না ঠিক তেমনি আমাদের ওই রোগীদের যে রেমিশনে এনে যে কনসিভ করার কথা সেটাও বলা হয় না আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে রোগীর তো চৌত্রিশ বছর হয়ে গেছে আমরা কিন্তু জানি যে একজন মহিলার কিন্তু পঁয়ত্রিশ পরে পঁয়ত্রিশের পরে যদি বাচ্চা হয় কনজেনিটাল অ্যানোমালিজের ঝুঁকি কিন্তু বেড়ে যায় কাছে পঁয়ত্রিশের পরে বাচ্চা নেওয়াটা আমরা নিজেরাও খুব এনকারেজ করি না এবং তার আদার হ্যান্ড আমরা বলি যে চৌত্রিশ বছরের রোগী তাকে বলি যে আপনার এখন আপনি বাচ্চা নিতে পারবেন না আপনার এসি বি হিসেবে করে করে আমরা অনেকটা পিছায়ও দিই এটাও আরেকটা বড় পিটফল এসিডি ম্যানেজমেন্টে অ্যাজ এ হোল আমি বলবো ইয়ে না মানে শুধু প্রেগনেন্সি না এটা প্রেগনেন্সিকে এফেক্ট করে এসিডির ম্যানেজমেন্টে আমি সবচেয়ে বড় পিটফল দেখি যে এই অনেকেই কিন্তু এসিডি রোগীদের প্রেগনিসরণ চালায় যান বছরের পর বছর বা সারা জীবন এইটা একটা আর আমাদের কথাই তো একটা পরিষ্কার হলো যে এমনকি এসিলি হলে সবাইকে আমাদের প্রেগনিসরণ দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু অনেকেই এসিলি রোগীকে প্রেগনিসরণ দিয়ে ফেলেন আমাদের একটা সমস্যা ব্যাপার হচ্ছে কি প্রেগনিসরণ কিন্তু অটো অ্যান্টিবডিগুলোকে সাপ্রেস করতে পারে এই যে মানে অ্যান্টি কার্ডিওলিপিন অ্যান্টি বিটাটু গ্লাইকোপ্রোটিন অ্যান্টি এস এস এ অ্যান্টি এস এস বি এগুলো রোগীর ছিল অথচ স্ট্রয়েড খেয়ে সাপ্রেস হয়ে গেছে এটা কিন্তু হতে পারে কাজে আমাদের এই রোগীর যে আমরা একটা এস মানে প্রেগনেন্সি প্রথম থেকে যে অ্যাসেস করব তার পথেও কিন্তু একটা বাধা সৃষ্টি করে এই যে আননেসেসারি স্ট্রয়েডটা দেওয়া আর কি হ্যাঁ এই ধরনের পিটফল হয় প্রচুর আর একটা পিটফল কোথায় আছে এটা মানে গাইনিকোলজিস্টদের পক্ষ থেকে হয় অনেক গাইনিকোলজিস্ট এসিডি রোগীদের নর্মাল ভাইজাল ভাইজালাল ডেলিভারির চিন্তাই করেন না মাথায় ওটা মোটে স্থান দেন না ধরে নেন যে এসএলই মানেই সিজারিয়ান ডেলিভারি হতে হবে এইভাবে মানে সিনোনিমাস করে ফেলেন ওইটাও কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা বড় পিটফল আর কি ধন্যবাদ স্যার আমি আবার একটু সাথে সারের সাথে সাপ্লিমেন্ট করি যে আসলে একজন স্পেশালিস্টের প্রেসক্রিপশন হাত দেওয়ার আগে বা কমেন্ট করার আগে সবার চিন্তা করা উচিত আমাদের সাইকেট্রিসিয়ানও আমরা এরকমও শুনেছি দেখা গেল সাইকেট্রিক ড্রাগ চলছে আপনারা যেটা বন্ধ করে দিলেন দেখা গেল পেশেন্ট সুইসাইড অ্যাটেম্প নিয়ে বসছে বি ভেরি মাচ কেয়ারফুল একজন স্পেশালিস্টের প্রেসক্রিপশন একজন স্পেশালিস্ট বন্ধ করাই ভালো উনি যদি মনে করেন রিপ্লেস করবেন শুড বি রিপ্লেস বাই আদার স্পেশালিস্ট তবে ম্যাডামের কাছে একটু আতিক স্যারের লাস্ট পার্টে खुब बस आगे डेलिवर करते খুব বেশি আগে যেমন ধরো তার সঙ্গে সিনড্রোম আছে তার আগে দুই তিনটা বাচ্চা নষ্ট তার ব্যাড অবস্থার হিস্ট্রি এই সমস্ত কন্ডিশনে তো আমরা যাই কিন্তু যদি তা না থাকে তাহলে নর্মাল ডি এলাউ করা যায় বলছে নর্মাল ডি এলাউ করলে সুবিধা কি যে ইনফেকশনের চান্স বাড়বে এগুলি সিরিয়াল করলে কমপ্লিকেশন গুলি বাড়ে বেশি আচ্ছা সেকেন্ড যেটা যে ফ্লেয়ার আপ করে কেন 
फ्लैर मन कर না আমি বলবো এই মানে কোহিনুর আপা যা বলছেন এটাই কমপ্লিট শুধু ওই যে একটা কথা বললাম যে প্রোজেস্টেরন যখন প্লাজমা লো কনসেন্ট্রেশনে থাকে তখন ইন্টারফেরন পাথওয়েকে অ্যাক্টিভেট করে আর হাই লেভেলে যখন থাকে তখন টিএইচ1 এবং টিএইচ17 লাইনটাকে সাপ্রেস করে যদি আমরা যদি ওদিকে তাকাই তাহলে কিন্তু পিয়ার পিয়ার এমন একটা সময় যখন প্রোজেস্টেরনের লেভেলটা रिसार्च हमारी दिल जानी बेमन शेष दिखे तो ফিটাসের যত্নটা শুরু হয়ে যায় আসলে এই এর থেকেই মানে আমি বলবো যে প্রেগন্যান্সির গোড়া থেকে যেমন আমরা যদি বলি যেমন স্টেরয়েড প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি করে তার মানে আমি একজন এসিডি রোগীর যে সাবধানতার সাথে অপ্রয়োজনে স্টেরয়েড এভয়েড করতেছি আমি কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতেছি টু ফিটাল হেলথ তারপর যাদের অ্যান্টি এসএস এ অ্যান্টি এসএস বি পজিটিভ তাদের যে আমরা মানে কার্ডিয়াক ইয়ে করব পালস ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব ফিটাল হার্ট ব্লক আছে কিনা দেখার জন্য এবং ফিটাল হার্ট ব্লক থাকলে আমরা ডেক্সামেথাসন দিয়ে ট্রিট করব এই সব কিছুই কিন্তু বাচ্চার হেলথটাকে রক্ষা করার জন্য সেই ডেক্সামেথাসনে কিন্তু মায়েরা কুশিং গার্ড হয়ে যায় মানে যদি ফার্স্ট ডিগ্রি বা সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক থাকে বাচ্চার ফিটাসের তাহলে যেই ডোজে ডেক্সামেথাসন পায় তাতে কিন্তু মা কিন্তু কুশিং গার্ড হয়ে পড়ে মায়ের রিস্কগুলো বাড়ে মায়ের প্রেশার বাড়ে মায়ের গ্লুকোজও বেড়ে যায় কিন্তু ওই বাচ্চার হার্ট ব্লকটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা সেই ওষুধটা দিচ্ছি তার মানে আমরা যা কিছুই করি मैनेजमेंट कथा 
or itcha and azole ba tropical azole ki bhabe amra manage korbo mane ami bolbo je eta jodi amra professor hasib er kache shuni ji sir ji sir hasib sir ke ami floor dicchi sir aro 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 mane authentic information gulo pabo ar ki टपिकल मन कर না আমার মনে হয় যে আর কোশ্চেন তো আমার মনে পড়ে না আর কি আচ্ছা কোশ্চেন তো স্যার এখন লিমিট ক্রস করে গিয়েছে স্যার আসলে আর মানে নেওয়া সম্ভব না আমরা স্যার তাহলে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে যাই সম্মানিত চিকিৎসক বিন্দু আসলে কোশ্চেনের রীতিমত বন্যা কিন্তু আমরা আর কোশ্চেন নিচ্ছি না অনেকের খিদাও লেগে গিয়েছে অনেকে সেই সময় এটা থেকে এসে বসে আছেন তো আমরা সেশন আর কন্টিনিউ বেশিক্ষণ করছি না আমাদের আজকের স্পিকারকে তার অনন্য প্রেজেন্টেশনের জন্য इनफरमेशन ग चेयरपार्सन आईडिया श्रोता श्रोतादारिकेक्ट कर 
বলছে ওর কথা অনুসারে ওর অ্যাকর্ডিং টু হিজ ভয়েস সে ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে করে নাই তাহলে আমরা আর একদিন আরো ভালো প্রিপারেশন নিয়ে আর একদিন আর একদিন এইটা এবং এর সঙ্গে মিলে একটা লেকচার শুনবো আর থেকে কোনো মানে ছাড়াছাড়ি নাই ওই যে বলছে কেন যে আমি ভালো করে লেকচার যদি করি নাই নিচে এরপর ও একটা অপটিমাম লেভেল নিয়ে করে আপডেট আপডেট করে আবার একটা লেকচার নিবে এবং এসার সেটা অ্যারেঞ্জ করবা আমি আমার 